El tema que me han encargado ahora es el, como pueden ver, el banco de preguntas sobre algunos temas de endocrino, no específicamente lo que es fisio endocrino que, que vamos a repasarlo y el, ya en el siguiente bloque que le van a dar, de repente van a reforzar algunos temas un poco, unos aspectos teóricos ¿no? de, este, de este capítulo de fisiología. ¿no? Que en realidad no es tan complicado, no han venido muchas preguntas de fisio endocrino, pero las que vienen, pues, este, ustedes saben que ciencias básicas deberíamos marcarlas todas o casi todas, ¿no? En este caso, este, hablando específicamente de endocrino. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. La pregunta número uno nos dice, las siguientes son hormonas secretadas por la hipófisis, excepto nos ponen, ¿no? Entonces, brevemente, ustedes tienen que recordar que tenemos un eje hipotálamo hipofisiario y después... Eh, la secreción hipoficiaria se va a, a dirigir sobre diferentes órganos diana, ¿no? Todo comienza en el hipotálamo, eh, posteriormente por circulación portal, eh, se va, circulación portal me refiero que hay una circulación entre glándula y glándula, ¿no? La circulación portal va procedente de la arteria carótida interna y el polígono de Willis, en este sentido entre hipotálamo y hipófisis, y se van a secretar algunas hormonas, ya sea en la hipófisis anterior o en la hipófisis posterior, también conocida como neurohipófisis. ¿ya? Entonces tenemos una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. La posterior es la neurohipófisis. La neurohipófisis se va a encargar de secretar las hormonas vasopresina y oxitocina. Vasopresina o HAT y oxitocina, ojo, ¿eh? es secretar. Es, eh, no es producir, es almacenar, porque la oxitocina y la vasopresina se van a secretar o producir en los núcleos del hipotálamo supraópticos y paraventriculares. ¿ya? Ahí se van a secretar. La neurohipófisis lo que va a hacer es almacenarlas, guardarlas para después expulsarlas. A diferencia de la adenohipófisis, que ahí sí se van a secretar o producir el resto de hormonas, como ustedes están viendo, ¿no? hormona de crecimiento, este, las gonadotropinas LH, FSH, ACTH, TSH, prolactina, etc. Ya, entonces la adenohipófisis sí secreta, mientras que la neurohipófisis solamente almacena y almacena lo que se secreta u origina en el hipotálamo, en este caso núcleo supraóptico y paraventricular hipotalámico, hablando exclusivamente de oxitocina y vasopresina respectivamente. Entonces nos dicen, ¿cuál de las siguientes no se secreta en la hipófisis, bueno, fácil, ¿no? ACTH sí, somatotrofina, que es este, la hormona de crecimiento sí, eh, LH igual que FSH, que son las gonadotropinas, y la prolactina también, ¿no? La que sería el efecto es la somatomedina, que es un factor, también conocido como la IGF1, ¿no? Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, ¿ya? La letra C sería el excepto, ¿no? 1, letra C. Número 2, la secreción excesiva de la hormona de crecimiento en el adulto producirá, bueno, también es sencilla esta pregunta, este, ustedes saben que eh, la hormona de crecimiento también se produce en la, eh, en, viene hipotálamo hipófisis, adenohipófisis, ¿no? Y este, es la somatotrofina, y el exceso, pues, el, la forma clínica se llama acromegalia, ¿no? Si hay algo que saber de la acromegalia es que se presenta más o menos entre la edad de la cuarta década de la vida, de que se mueren los pacientes con cardiomegalia, la primera complicación son los eventos cardiovasculares, ¿no? Cardiovasculares, este, enfermedad coronaria, miocardiopatías, ¿no? Eh, también otra complicación frecuente son los eventos, las neoplasias de colon, los pólipos eh, colónicos, ¿no? Bueno, en relación a la pregunta, la secreción excesiva de hormona de crecimiento en el adulto producirá gigantismo eh, acromegale. ¿no? La, forma, la forma clínica es la acromegale. Letra D. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes hormonas no está formada por subunidades alfa y beta? Subunidades alfa y beta. Todas las hormonas que ustedes ven ahí, TSH, LH, FSH, gonadotropinas y beta HCG, tienen en relación que comparten sus unidades, ¿no? Alfa y beta. La que no es la única, en realidad, del eje, la que no comparte este, estas subunidades es la prolactina. ¿ya? La prolactina es una hormona, este, es un poco especial, ¿no? Desde ya lo voy diciendo, ¿por qué? Porque la prolactina, de todas las hormonas de este tallo hipotálamo hipoficiario, 
en realidad todas se, eh, se regulan, tienen una homeostasis por un feedback negativo. No es así la prolactina. La prolactina es el excepto, ¿no? Es lo que es la única hormona que se regula con sea feedback negativo y también feedback positivo. ¿Por qué? Acá lo pueden ver, por ejemplo, ¿no? La prolactina se produce en la eh, adenohipófisis y es estimulada directamente por el hipotálamo por la TRH, ¿no? Por la misma que estimula la TSH, la TRH hipotalámica es estimulada, estimula la producción de prolactina a nivel hipoficiario y es inhibida por la dopamina. Su factor inhibidor de la prolactina es la dopamina. Su factor eh, excitado pro, o productor es la TRH y la inhibitoria es la dopamina. ¿ya? Entonces, la prolactina es la única hormona que no comparte, no está formada por su unidad alfa y beta, es la única hormona que no se regula exclusivamente por feedback negativo, sino también feedback positivo. ¿Cuál es el feedback positivo? Que cuando ustedes estimulan el pezón mamario, se produce más prolactina. Entonces, el feedback positivo es ese, ¿no? Estímulo del pezón mamario estimula más prolactina a nivel hipotalámico para producirlo a nivel hipoficiario, ¿no? El resto de hormonas exclusivamente tienen producción feedback negativo, ¿no? Entonces la prolactina en este sentido es el excepto eh, por la pregunta su unidad alfa y beta y también desde ya le voy diciendo es la única que presenta feedback positivo, ¿no? La letra E sería la respuesta, prolactina, ¿ya? Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes sustancias es la encargada de transportar hormonas neurohipoficiarias desde el hipotálamo hasta la hipófisis? ¿Cuál es la hormona encargada? ¿no? Este, bueno, nos dice el, el transportador. ¿Cómo se llama el transportador que va este, desde el hipotálamo hasta la hipófisis, exclusivamente en neurohipófisis, que es la hipófisis posterior? Eh, bueno, es una pregunta de concepto. Ustedes saben que la secreción empieza a nivel hipotalámico y va desde la hipotálamo a la hipófisis un conducto que se llama tallo hipoficiario, ¿no? Entonces, ese tallo hipoficiario es... Eh, las hormonas son transportadas de hipotálamo a hipófisis. Su nombre es la neuroficina, ¿ya? Neuroficina. Exclusivamente eh, es por el tallo hipoficiario. Desde el hipotálamo a la hipófisis, el conducto donde van las hormonas... Eh, se llama tallo hipoficiario y es transportada por la neuroficina. Letra A. 5. Son efectos de las hormonas T3 y T4, todas las que vemos, excepto cuál. Excepto cuál. A ver, este. Igual, no recordar la secreción tiroidea de hormonas tiroideas. Ustedes saben que comienza a nivel hipoficiario con la TRH, ¿no? Luego es estimulada en la adenohipófisis por la TSH, que es la hormona estimulante de, tiro, de, de hormona tiroidea. Y posteriormente a nivel tiroideo primario se va a secretar este, T3 y T4, ¿no? Por un proceso que vamos a hablar en una pregunta posterior. Una vez que se secreta a nivel hipoficiario este, en las células coloidales, perdón, a nivel tiroideo en las células coloidales, la tiroides, las T3 y la T4, va a haber un proceso de conversión periférica, ¿no? De T4 a T3. Entonces, ese proceso de T4 a T3 es lo que va a marcar la actividad a nivel de órganos periféricos. Si te preguntaran, por ejemplo, ¿cuál es la hormona entre T3 y T4 más activa? Este, la que me marca actividad a nivel periférico sería la T4, ¿no? Pero ¿cuál es la más potente? Sería la T3, ¿no? A nivel periférico. ¿eh? Entonces, ¿Cuáles son, de los que vemos acá en las alternativas, algunas manifestaciones de la T3 y T4 a nivel periférico? Bueno, si sí, estimula, tiene un efecto cronotrópico e inotrópico a nivel cardiovascular. Sí te puede dar taquicardia, ¿no? A nivel, este, sí te puede dar sudoración, ¿no? Un efecto sobre las glándulas sudoríparas. Te puede dar polifagia, sí. Recuerda que también es uno de los síntomas eh, o una de las manifestaciones en el hipertiroidismo, ¿no? Taquicardia, sudoración, temblor en reposo, polifagia. Y más no estreñimiento, ¿no? Te da más bien todo lo contrario. Te da aumento de la movilidad a nivel intestinal, no estreñimiento. Una manifestación del hipertiroidismo no son las diarreas, más bien son, es la hiperdefecación, ¿no? Entonces es lo contrario estreñimiento. ¿Cuáles son y cuál sería el excepto? Entonces acá sería el estreñimiento. Más sí sería taquicardia, sudoración, polifagia, aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración también, ¿no? Entonces, el excepto sería el estreñimiento letra D. ¿ya? 
Letra, no, pregunta número 6. Cuando la glándula tiroides está recibiendo yodo, ¿qué sucede? Ya. Uno de las... Eh, fisiológicamente uno de los aspectos importantes para poder producir hormonas tiroideas es que haya una buena síntesis de yodo y una buena utilización del yodo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una buena, una buena ingesta, un buen, una buena reserva para la producción de yodo, el eje hipotálamo hipofisario tiroideo funciona de manera adecuada. Cuando por algún motivo no hay una buena ingesta o no, no hay un buen almacenamiento este, lo que sucede, eh, la forma clínica que ustedes ya recordarán, es que la glándula se empieza a hipertrofiar, ¿no? Hay un, eh, eso se denomina como, se denomina bocio, ¿no es cierto? Entonces, a nivel coloidal, las células coloidales de la tiroides se empiezan a hipertrofiar, ¿no? Ese efecto hipertrófico lo da fisiológicamente la hormona TSH, ¿no? La, la hormona estimulante de tiroides. Entonces, gracias a quién se hipertrofia o gracias a quién se produce el bocio, es gracias a la TSH, ¿no? Entonces, cuando no tenemos suficiente yodo, este, no tenemos la materia prima para producir hormonas tiroideas, hay un aumento de producción de TSH y esa TSH lo que va a causar es hipertrofia a nivel coloidal de la misma glándula tiroides. ¿no? Caso contrario sería cuando sí se lo damos de manera adecuada y no de golpe. ¿no? Ya después, hablando de patologías, van a ustedes mencionar el efecto Wolcharkov y, y el efecto base ¿no? Entonces, cuando se le da o se le repone de manera progresiva o adecuada, ocurre todo lo contrario. Cuando le privamos de yodo al paciente por estímulo al TSH, las células coloidales hipertrofian, ¿no? Eso se termina yo, este bocio. Pero cuando se le repone de manera adecuada, ocurre lo contrario. Hay una inhibición de la TSH y por ende la glándula eh, ya no se atrofaría, sino disminuiría el tamaño, ¿no? Entonces, acá, cuando la glándula tiroides está recibiendo yodo de manera adecuada, sucede que hay una disminución del estímulo de TSH, por ende ya no habría por qué aumentar o hipertrofiar las células coloidales y por ende tampoco tendría que atrofiarse, ¿no? hipertrofiarse, más bien debería volver a la normalidad. ¿no? Entonces acá la alternativa sería la letra E, la letra A, E que incluye la A y la C. ¿no? La letra E, ¿ya? La, la, acá la respuesta es la letra E, chicos. La, hay disminución del estímulo al TSH y la glándula se atrofia y disminuye de tamaño. ¿no? Letra E. Pregunta número 7. En la síntesis de las hormonas tiroideas interviene el proceso D. Ya, a ver, brevemente. Ah, miren. Habíamos dicho que este, nosotros necesitamos una buena síntesis de yodo para poder producir hormonas tiroideas. ¿no? Acá tenemos tres campos. ¿ya? El campo, el capilar, el tiroidocito y el, las células coloidales. ¿no? Entonces... Gracias a quien al final se va a dar esta producción de T3 y T4, todo comienza acá, ¿no? A la ingesta y, a la, y al ingreso del yodo a nivel de la membrana basal, ¿ya? Basal del tiroidocito. Una vez que ingresa, penetra hacia el espacio coloide, las células coloides, va a ser oxidada y ahí va a haber una, una proteína llamada tiroglobulina, ¿ya? Va a haber una iodación de esta tiroglobulina posteriormente van a producirse o van a involucrarse dos proteínas más, es el MIT y el DIT. El MIT significa mono eh, yodo tirodasa y el DIT di yodo tirodasa, ¿no? Una vez que participen y hagan un complejo la tiroglobulina con el MIT y el DIT, este complejo va nuevamente a regresar al tirodocito, ¿no? Y ahí va en relación a la pregunta. Cuando hay un complejo y está formado la tiroglobulina, el MIT y el DIT, forma un complejo, ¿no? este complejo eh, compuesto por tres, estos tres, eh, tres compuestos, va a haber una desviación, va a haber una degradación o una ruptura del complejo para recién formar las hormonas tiroideas T374. Este complejo que está acá ¿no? es el que se va a alisar, el que se va a romper. Entonces, gracias a quien se rompe, gracias a un lisosoma que está aquí en este tiroidocito. Entonces, si ustedes recuerdan, y lo van a repasar de repente por ahí de manera breve. Cuando hablamos del lisosoma, gracias a, a un lisosoma del tiroidocito se va a degradar este complejo fisiológicamente para cualquier proceso que hablamos de lisosomas. ¿Cómo se llama el proceso de lisar o de lisosoma? ¿Cómo se llama ese, ese, ese mecanismo de lisosoma que lisa o degrada los complejos? 
se llama fagocitosis, ¿no? Fagocitosis. Entonces, gracias a esta fagocitosis, eh, que es el nombre fisiológico de este mecanismo, va a haber una lisosoma a nivel de la célula tiroidocito que va a degradar el complejo DIT, MIT y la tiroglobulina para formar T3 y T4, ¿ya? Es, el mecanismo se llama fagocitosis. Letra D. Pregunta número 8. La inhibición de la tirotropina está dada por, gracias a quién o por qué mecanismo puede inhibirse la tirotropina. A ver, nuevamente, ¿no? TRH, hipotálamo, TSH, hipófisis, hipófisis anterior, sabemos que eh, el TRH estimula directamente la adenohipófisis para producir TSH y la TSH estimula directamente a la glándula tiroides para producir este, T3 y T4. Si yo tengo demasiada hormona T3 y T4 a nivel periférico, lo que voy a hacer es inhibir a la adenohipófisis para que no produzca TSH y a su vez a la TRH, a la, al hipotálamo para que no produzca TRH. ¿no? Ese es el feedback negativo. Entonces, este, gracias a quién o por qué mecanismo se inhibiría la secreción de tirotropina. ¿Por cuál de las que ustedes ven acá? ¿No sería por aumento de las hormonas tiroideas a nivel periférico? Sí, ¿no es cierto? Si hay hormonas a nivel periférico, a exceso de hormona a nivel periférico, ya no tendría por qué seguir secretando TSH ni tampoco TRH, ¿no? Entonces, ese es el feedback negativo. Si faltase hormona tiroidea, le mando una señal a la hipófisis que no hay suficiente para que produzca TSH gracias a la TRH hipotalámica, ¿no? En todos los ejes hipotálamo hipofisiarios participa este feedback negativo, hemos dicho, ¿no? Entonces, cuando aumenta la hormona periférica, le mando una señal a nivel central para que no siga produciendo más hormonas, este, ya sea hipofisiaria en este caso, ¿no? Letra A sería la respuesta. Pregunta número 8, ¿no? 9. Las hormonas paratiroideas nos dicen, a ver, a nivel, este, hablando de paratiroides, ustedes saben que tenemos al costado de la glándula tiroides cuatro glándulas paratiroideas, ¿no? Su antagonista de la PTH es la calcitonina. La calcitonina es una hormona que se produce en las células parafoliculares de la tiroides, ¿no? La tiroides produce entonces T3, T4 y también hay una porción que son las células parafoliculares que producen la calcitonina. Entonces, esa calcitonina va a ser un antagonista de la PTH, que es la hormona paratiroidea, que es producida a nivel de la glándula, pues obviamente para tiroides, ¿no? A ver, y su principal acción de cada una de ellas va en relación directa con el calcio, ¿no? La PTH, lo que produce al final, el efecto final va a ser hipercalcemia, ¿no? Hipercalcemia. Y la calcitonina lo que produce al final es hipocalcemia, ¿ya? Hipocalcemia. Entonces, esto acuerde, ¿no? Una forma práctica es que si tú sabes que la PTH, o sea, la hormona paratiroidea, su efecto final fisiológico es producir hipercalcemia, cuando tú no tengas PTH, va a haber una hipocalcemia aguda, ¿no? Es por ese motivo que los pacientes que son sometidos a cirugías, este, una tiroidectomía completa, casi siempre se van a llevar parte de las paratiroides y ya no va a haber una hipercalcemia, sino vas a producir una hipocalcemia aguda, ¿no? El paciente siempre después de una eh, cirugía o, o una ablación, eh, una, una eh, extracción radical de la tiroides, casi siempre, en su gran mayoría, van a venir con síntomas de hipocalcemia por este motivo, ¿no? Porque ya no hay una PTH produciéndola a nivel paratiroideo, ¿no? Entonces, si sabemos esto, el efecto final, el, el paso más arriba para ver cómo se produce cada uno de los efectos es a nivel óseo, ¿no? Si yo sé que el efecto final de la hormona paratiroidea es producir un hiper, una hipercalcemia, gracias a quién va a haber producción de esa hipercalcemia. Bueno, un mecanismo es a nivel óseo, ¿no? Va a haber una acción osteoclástica, ¿no? Una acción osteoclástica. Mientras que la eh, calcitonina, cuyo efecto final es la hipocalcemia, su acción va a ser a nivel osteoblástica, ¿ya? Osteoblástica. Osteoclástica quiere decir que hay mayor resorción, mayor salida del calcio al torrente sanguíneo, por ese motivo voy a tener hipercalcemia y osteoblástica va a haber mayor ahorro, mayor, va a haber 
va, va a guardar más calcio a nivel óseo para producir, no producir hipercalcemia, sino hipocalcemia. Entonces, las células blancas de la eh, PTH son las células eh, osteoclásticas y las células blancas de la calcitonina son las células osteoblásticas, ¿ya? Ese es el principal mecanismo por el cual cada una de ellas me produce hipocalcemia en caso de la calcitonina e hipercalcemia en caso de la hormona paratiroidea, ¿ya? Es el efecto final, ¿ya? El efecto final. Pero ya como vamos a ver después, antes de eso también participan mecanismos intestinales y mecanismos renales, ¿no? Recordemos que la hormona paratiroidea este, también participa en la conversión de la 1,25-hidroxi, este, ergo calciferol, ¿no? Y también la reabsorción ósea de, del calcio, ¿no? Entonces, pero a nivel final es esto, ¿no? Lo que tenemos que llevarnos. Calcitonina, hipocalcemia, PTH, hipercalcemia. Calcitonina, células eh, osteoblásticas, PTH, células osteoclásticas, ¿ya? Entonces, las hormonas paratiroideas son de naturaleza esteroidea, no, no son esteroideas, provoca aumentos en la actividad osteoblástica, no hemos dicho que son osteoclásticas, las células osteoclásticas son al, las que al final me van a resolver, resolver el, el, el calcio del hueso, favorece la aparición de alcalosis metabólica, no, más bien este, un mecanismo eh, que de repente lo vamos a ver más adelante es que puede favorecer más bien acidosis metabólica, ¿no? ustedes acuérdense que al final este, en una enfermedad renal crónica en el estadio 3 para adelante va a haber un aumento de hormona paratiroidea ¿no? el cuadro clínico de estos nefrópatas crónicos es un hiperparatiroidismo secundario y posteriormente terciario ¿no? entonces va a favorecer una acidosis metabólica más bien no una alcalosis metabólica ¿ya? disminuye los niveles de MP cíclico no los aumentan ¿no? entonces eh, Yo, ninguna de las alternativas acá se acomodaría, ¿no? La PTH, ¿no? Yo creo que la respuesta sería, sí, ninguna de las anteriores, ¿no? Las hormonas, la letra B debería decir osteoclástica más bien, ¿no? Es osteoblástica. Letra E es la alternativa correcta, chicos, ¿no? Letra, pregunta número 10, la PTH o la paratormona, ¿Estimula la actividad osteoclástica? Bueno, de frente sabemos que sí, ¿no? Es, la, es, la, es lo que más debemos llevarnos del gráfico anterior, sí. ¿Aumenta los niveles de calcio sérico? También, gracias a la acción osteoclástica, aumenta la resorción ósea y hay mayor calcio a nivel sanguíneo, sí, es verdad. ¿Se libera cuando hay aumento de fosfato en plasma? Sí, también. Por ende, produce un, un, una una regulación de botar el fosfato por la orina, aumenta la fosfaturia, ¿no? Entonces acá las tres respuestas serían correctas, ¿ya? A, B y C, todas las anteriores serían correctas, ¿no? Células osteoclásticas, por ende aumenta la calcemia en sangre y este, también hay una mayor síntesis de PTH cuando hay fosfato en, calcio, en plasma para que lo elimine en forma de orina, ¿no? Fosfaturia, ¿ya? Letra E es la respuesta a la pregunta número 10. 11. Los efectos de la hormona paratiroidea se lleva a cabo en. Se lleva a cabo en, nos dice. Ya. Sabemos que el efecto final es hipercalcemia, ¿no es cierto? Y el efecto importante a nivel óseo son las células osteoclásticas, ¿ya? Células osteoclásticas. Gracias a las células osteoclásticas va a aumentar la resorción ósea y por ende va a haber mayor salida de calcio a nivel torrente sanguíneo, ¿no? Ese es un mecanismo. Pero... Otro mecanismo importante es a nivel de las células tubulares renales, ¿no? Células de epitelio renal, ¿ya? Este, va a haber una mayor reabsorción tubular de calcio y al haber una reabsorción mayor de calcio a nivel renal, va a haber una mayor calcemia también, ¿cierto? Otro mecanismo es que va a haber una mayor reabsorción intestinal de calcio, ¿no? Entonces son tres puntos blancos por lo cual este, la PTH me puede aumentar la calcemia, ¿no? Puede aumentar el calcio en sangre. El más importante y el más preguntado es a nivel óseo los osteoclastos, ¿no? Por mayor resorción ósea. Otro punto importante es a nivel tubular, aumenta la reabsorción intestinal de calcio y otro punto que es un poco menos importante porque no es, el, es en menos cantidad es la reabsorción intestinal del calcio, ¿ya? Son tres sitios blancos. Por eso que tú te acordarás que para el tratamiento de la hipercalcemia este, maligna, 
dicho sea de paso que es la primera causa de hipercalcemia, la hipercalcemia maligno tumoral, junto con la PTH, hipercalcemia por para, hiperparatiroidismo que ocupan el 90% de las causas, se tratan estos tres sitios blancos, ¿no? Este, se le da bifosonatos para inhibir la actividad osteoclástica, ¿no? A nivel óseo, como ya hemos hablado, se le da diuréticos, en este caso furosemida, para inhibir la reabsorción tubular de calcio, y se le dan corticoides, cuyo mecanismo de acción actúa a nivel intestinal para disminuir la resolución intestinal de calcio, ¿no? Sabiendo que estos tres puntos blancos son los que me aumentan la calcemia en sangre, ¿no? Entonces, la respuesta sería la letra E, osteoclastos y células del epitelio renal, ¿ya? Pregunta número 11 sería letra E. Pregunta 12. ¿Cuál de las siguientes estructuras no participa en la regulación de las concentraciones plasmáticas de calcio? ¿Cuál no participa? ¿Cuál no participa? Riñones sí, ¿no? A nivel tubular dijimos, aumenta la resolución tubular, sí. ¿La piel en qué sentido? Bueno, acuérdate que en la piel este, el, el metabolismo es la vitamina D, ¿no? Entonces es importante saber eso, sí. ¿Por qué? Porque una vez, gracias a la, en este caso el órgano de la piel, gracias a la luz ultravioleta tenemos la síntesis de colecalciferol. Entonces, una vez que tengamos el colecalciferol, va a haber un proceso a nivel hepático, renal, eh, gracias a la PTH, como dijimos, ¿no? Todo comienza a nivel de, de la piel, ¿no? Colecalciferol, luego va al hígado, sufre una primera hidroxilación que es la 25 hidroxivitamina D y a nivel renal, a nivel renal hay una segunda hidroxilación, ¿no? Que es la 1.25 hidroxivitamina D. Gracias a esta segunda oxidación, ¿cómo se llama la enzima que va a hidroxilar por segunda vez a nivel renal a la vitamina D? Se llama alfa 1 hidroxilasa alfa 1 hidroxilasa y gracias a quién se va a producir esta alfa 1 hidroxilasa para poder hidro, eh, hidroxilar por segunda vez a la, a la vitamina D a la PTH a la PTH por este motivo este, en los pacientes nefropatas crónicos si te preguntaran a partir de estadio 3 gracias a quién o cuál es el causante de que no hay una buena absorción de vitamina D en un nefrópata, la respuesta sería a la alfa-1 hidroxilasa. Por eso que uno de los tratamientos o de, los, de, de la terapéutica en los pacientes de nefrópatas crónicos, como tú recordarás, es darle este, calci, calcitriol o, vita, o calcio, ¿no? Junto con vitamina E, ¿no? Para facilitar la absorción. Porque en estos pacientes no hay una buena hidroxilación a nivel renal se fabrica esta, esta enzima, se produce esta enzima y por ende no va a haber una buena hidroxilación. ¿no? Entonces, nuevamente comienza todo a nivel de la piel por luz ultravioleta, colecalciferol, hay una primera hidroxilación, 25 hidroxivitamina D, a nivel renal hay una segunda hidroxilación, 1.25 vitamina D, gracias a la hidroxilasa por acción de la PTH. ¿ya? Y aún en este, y ahí en, a nivel renal, este tenemos una forma de vitamina D activa para regular o para favorecer la calcemia, el calcio a nivel renal. ¿no? Entonces, para que haya resolución de calcio, tiene que haber una buena, un buen metabolismo de vitamina D. ¿no? Y para que haya un buen metabolismo de vitamina D, tiene que estar este eje intacto. Tiene que, estar, eh, tiene que haber una buena producción por luz ultravioleta, por parte de la piel, un buen hígado y un buen riñón. Porque si no hay un buen riñón, este, de nada sirve pues, que haya un eje intacto a nivel superior. ¿no? Entonces, un paso importante es la piel. Todo inicia en la piel por luz ultravioleta. ¿no? Entonces, riñones sí, piel sí, a nivel hepático sí, intestinal también, ¿no? Porque intestinal, acuérdate que no es el principal mecanismo, pero sí es importante también en una pequeña medida para reabsorber el calcio, ¿no? No entraría a tallar los pulmones, ¿no? No, no tendría que ver el órgano pulmón como tal para hablar de reabsorción de calcio. Este, en caso de hiper o hipocalcemia, ¿no? El excepto sería letra E, pulmones, ¿ya? 13. ¿Cuál de los siguientes mecanismos ejerce mayor efecto sobre la secreción de la hormona para tiroidea? ¿Cuál de los siguientes mecanismos ejerce el mayor efecto sobre la PTH? Fácil, ¿no? ¿Cuál es el efecto final? La hipercalcemia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál crees que sería el efecto mayor en todo caso, no? La concentración plasmática de calcio, ¿no? Si yo tengo una eh, hipocalcemia en sangre, la PTH va a aumentar, se va a hiperestimular, ¿no? Porque al final lo que me va a producir es hipercalcemia. 
Sin embargo, si yo tengo una hipercalcemia en sangre, va a haber un feedback negativo y la PTH no se va a producir para parar la reducción de calcio, ¿cierto? Entonces, el principal eh, mecanismo, el mayor efecto sobre la reducción de PTH es la concentración plasmática de calcio, ¿no? Letra B. 14. Es indispensable para la entrada de la glucosa en la célula hepática. ¿Cuál es el mecanismo? Nos dice, ¿no? ¿Por qué mecanismo hay entrada de glucosa a nivel hepático? En otras palabras, ¿cuál es el nombre del mecanismo? Ya, esta también es una pregunta de concepto, ¿no? Así como a nivel, este, la pregunta anterior del, a nivel del tiroidocito era lisosomas por fagocitosis, acá también es algo parecido, ¿no? A ver, este gráfico, ¿qué nos quiere decir? Acá nos ponen dos antagonistas, ¿no? Mira, una es la insulina y otro es el glucago, ¿no? La insulina lo que va a hacer es favorecer la entrada de glucosa a la célula para que haya una mayor de ATP y una mayor energía y la célula pueda hacer sus labores normales, ¿no? tenga una buena actividad, sea donde sea el órgano blanco. Entonces, el mayor estímulo o donde se va a secretar insulina va a ser gracias a la glucosa alta en sangre, la hiperglicemia. ¿no? Caso contrario es el glucagón, ¿no? El glucagón va a ser todo lo contrario a la insulina. Entonces tenemos glucosa alta en sangre, va a haber producción de insulina por las células beta y a nivel hepático va a haber por parte de la insulina una destrucción, una, una glicólisis es el término, para formar glucógeno, ¿ya? Para formar glucógeno. Entonces, la insulina, su estímulo principal es la hiperglicemia, ¿no? Este, y a nivel hepático, ¿qué cosa va a hacer? La acción de la insulina va a haber una mayor glicólisis para formar una glucoge, glucoge, gluconeogénesis, ¿ya? Mayor glucólisis para formar una gluconeogénesis. ¿No? Ese es el efecto hepático. Y a nivel pancreático, todo lo contrario, cuando tenemos una glucosa baja en sangre, a nivel de las células alfa va a haber eh, una salida de glucagón, una producción de glucagón, y a nivel hepático sucede todo lo contrario. Va a haber degradación de glucógeno, una glucogenolisis y una eh, producción de glucosa, eh, un aumento, de, una inhibición de la glicólisis. ¿no? Si, en, si la insulina sigue un aumento de la glicólisis, el glucagón va a ser una inhibición de la glicólisis, todo lo contrario. ¿no? Entonces, este proceso hepático, ya sea por insulina o glucagón, estos transportadores que llevan la glucosa a nivel hepático, ¿Cómo se llama el mecanismo que sucede todo esto para que la glucosa entre en el hígado, que es el principal sitio a nivel hepático, y el segundo lugar a nivel músculo esquelético? Pero a nivel hepático, exclusivamente, ¿cómo se llama el mecanismo? Es un mecanismo eh, pasivo, ¿no? Es la difusión facilitada, ¿ya? Difusión facilitada se llama el mecanismo por el cual sucede el ingreso de la glucosa a nivel hepático por acción de la insulina o glucagón. Cualquiera de las dos eh, hormonas que son antagonistas, usan el mismo mecanismo, ¿no? Difusión facilitada, letra B. 15. Es cierto acerca de la liberación de insulina lo siguiente, excepto. El excepto, ¿cuál es el excepto? Bueno, fácil, ¿no? Si bien es cierto, este, hay algunas alternativas que de repente son, parecen un poco complejas, pero siempre va a haber una que te va a sacar de apuro, ¿no? ¿Cuál crees que es el excepto acá? Por lógica, ¿no? ¿Cuál crees que es el excepto? El mayor estímulo para producir insulina, ¿cuál era? La hiperglicemia, ¿no? El aumento de glucosa en sangre, ¿no es cierto? Entonces, la letra A sería correcta en todo caso, ¿no? ¿Qué opinas de la letra E? ¿Te parecería correcta? No, ¿no? Sería todo lo contrario a la letra A. ¿Tú crees que se liberaría este, insulina si es que tú estás en ayuno? No, ¿no? O sea... Sería lo contrario, ¿no? Si tú estás en un ayuno, más bien lo que sucede es que se inhiba la síntesis de insulina y si tu glucosa cae, más bien aumenta la síntesis de glucagón a nivel de las células alfa pancreáticas, ¿no? Entonces, el excepto, acá por lógica, sería pues la letra E, ¿no? No habría liberación de insulina si es que se inhibi... Esta se inhibiría si es que hay... O sea, si es que hay un ayuno o hay inhibición de la ingesta de alimento, no tendría por qué liberarse la insulina, ¿no? Por ende, el excepto sería la letra E, ¿no? Letra E, respuesta a la pregunta número 15, ¿no? Se inhibe tras la ingestión de alimento. Pregunta número 16. La insulina aumenta la entrada de glucosa en... 
En otras palabras, el principal órgano donde hay acúmulo de glucosa este, por difusión facilitada, dijimos que es a nivel hepático, ¿no? Y el segundo órgano es a nivel músculo esquelético, ¿ya? Cuarte, primero es el hígado, luego a nivel músculo esquelético, ¿no? Es donde se guarda la glucosa, la forma de reservas de, de glucosa, ¿no? Entonces acá la respuesta, ¿hay hígado o no? No hay hígado, pero sí tenemos músculo esquelético que es la letra E, ¿ya? Músculo esquelético. Letra E sería la respuesta a la pregunta número 16. 17. El mecanismo por el cual el glucagón produce un aumento en las concentraciones de glucosa sanguínea supone, ya, esta pregunta también es de concepto, chicos. Hay varias hormonas, casi todas las que están reguladas a nivel hipotálamo hipoficiario, todas, casi todas, ¿no? Gonadotropina, somatotrofina, este, ACTH, TSH, este, y en este caso las pancreáticas, que es el glucagón exclusivamente, participan por medio de un complejo de proteínas G, ¿ya? Es un complejo, ustedes saben que son segundos mensajeros que codifican señales, ¿no? Son mensajeros que van de un lugar hacia un órgano blanco para ejercer o efectivizar una señal. En este caso, hablando de glucagón, ya sabes que es a nivel principalmente hepático, ¿no? Del páncreas a nivel hepático para eh, ya sea el efecto de contra antagonizar la insulina, ¿no? Pero casi todas las hormonas a nivel este, tal, hipotálamo hipoficiario usan un segundo, un segundo mensajero a nivel de proteínas G, ¿ya? Activación de proteínas G dentro de las células blancas. En este caso, el glucagón también participa de este segundo mensajero de proteínas G. ¿ya? La respuesta acá sería la letra C. Letra C. 18. La ACTH provoca secreción de la ACTH, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, ACTH se fabrica a nivel de la adenohipófisis, ¿no? Adenocorticotropa y Posteriormente va a haber un estímulo hacia la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, la ACTH a nivel hipoficiario va a provocar la secreción de quién a nivel suprarrenal. ¿Quién de la que está acá? Ahora acuérdate también que a nivel de la glándula suprarrenal, específicamente hablando de la corteza suprarrenal, tenemos tres capas, ¿no? La capa fascicular, la capa glomerular y la, la capa reticular, ¿no? La capa fascicular es la que es la que me va a dar producción de los corticoides, ¿no? La capa reticular es la que me da producción de andrógenos y la capa glomerular es la que me da producción de los mineralocorticoides, en este caso la alosterona, ¿no? O sea, son tres subdivisiones a nivel de la capa, tres capas a nivel de la corteza suprarrenal, ¿no? Entonces, la CTH de las alternativas que nos dan, su principal acción es a nivel suprarrenal sobre la capa de la corteza suprarrenal, la capa fascicular. Lo que me va a provocar es aumento de cortisol. Cortisol, ¿ya? Eh, las patologías, ¿no? esto es lo normal, ¿no? Pero lo anormal, lo patológico, acuerde que hay un tumor secretor de CTH a nivel central, que puede ser a nivel central o puede ser a nivel ectópico, ¿no? es el síndrome o la enfermedad de Cushing, ¿no? que es un macrogenoma hipoficiario que me produce aumento de ACTH. ¿no? Si hay un aumento de ACTH, en este caso por enfermedad de Cushing, por un tumor hipoficiario, lo que va a haber son las manifestaciones de un síndrome de Cushing que todos sabemos, porque va a haber una estimulación eh, aumentada de cortisol a nivel periférico suprarrenal. ¿no? Entonces la respuesta sería letra B, cortisol, cortisol. Y caso contrario sería la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Podemos tener una insuficiencia suprarrenal primaria, que es a nivel de la glándula suprarrenal, secundaria a nivel hipoficiario o terciaria a nivel hipotalámico, ¿no? A nivel hipotalámico, ¿no? Ya que estamos acá lo podemos mencionar, ¿no? Ya que lo van a dar más adelante también. Si tenemos una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿cuál es la primera causa? La tuberculosis en nuestro medio y para otros medios, la adrenalitis autoinmune, ¿no? Que destruye las células fasciculares y no va a haber una buena producción de cortisol, ¿no? O también un este, nivel hipoficiario, ¿no? Tenemos algunos, eh, algunos ejemplos. El ejemplo más clásico es el síndrome de silla turca vacía, ¿no? La hipófisis, acuérdate que se aloja en un huesito que se llama silla turca, que pertenece a los fenoides, ¿no? Y al haber una disminución del tamaño de la glándula hipoficiaria, 
te va a dar un síndrome de silla turca vacía. Eso me puede causar, hablando de este eje, una insuficiencia suprarrenal secundaria. Y una causa de insuficiencia suprarrenal terciaria, o sea, hablando de hipotálamo, ¿cuál es? Es lo que todos hemos visto en algún momento, ¿no? Que uno le da corticoterapia crónica a un paciente y de un momento a otro se la corta, ¿no? Eh, esos síndromes de Cushing yatrogénicos que se lo damos por alguna enfermedad y lo cortamos bruscamente, cuando suprimimos el eje, al hacer esa supresión, estamos causándole una insuficiencia suprarrenal terciaria o hipotalámica, ¿no? Entonces, este eje nos ayuda un poco a repasar ese, esas patologías, ¿ya? Entonces, la pregunta en sí dice, la CTH provoca la secreción de cortisol, ¿ya? Cortisol. 19. El cortisol provoca... ¿Provoca bocio? No, no provoca bocio, ¿no? El bocio es provocado por la TSH, ¿no? Por un aumento o hiperestimulación de, TA, de TSH a nivel de las células coloidales, va a haber una hipertrofia, va a haber un, un bocio notable, ¿no? Una hipertrofia de la glándula tiroides. ¿Hiperpigmentación? No, no habrá hiperpigmentación. Más bien, el déficit primario de cortisol, ¿no? En el caso de la enfermedad de Addison, me puede causar hiper, hiper este, pigmentación, sí. No, pero no directamente por el cortisol, sino también hay una hormona que se llama la melanotropina, ¿no? Pero este, es en el caso de deficiencia de cortisol, ¿ya? No te produce hiperpigmentación. Letra C, aumento de masa muscular por depósito de proteínas, no, tampoco. Todo lo contrario, no va a haber depósito de proteínas, el cortisol no provoca eso. Va a haber, va a haber una disminución de masa muscular más bien. Efecto inflamatorio, no. Hay un efecto antiinflamatorio fisiológico, ¿no? El cortisol es un efecto antiinflamatorio. Lo que, te, lo que sí te provoca es hiperglicemias, ¿no? Hiperglicemias. Acuérdate que también es un efecto, pues, del síndrome de Cushing, la hiperglicemia o la diabetes, lo que al final te va a producir el síndrome de Cushing tras una, eh, una producción exógena o endógena de cortisol exagerada, ¿no? un efecto adverso es la hiperglicemia, ¿no? Entonces, la alternativa correcta sería la letra A, cortisol provoca hiperglicemia, letra A. Pregunta número 20. La porción de la glándula suprarrenal encargada de la producción de aldosterona, ¿cómo se llama la capita? Glomerular, ¿no? Glomerular, ¿ya? La zona fascicular es los corticoides propiamente dichos, ¿ya? La zona reticular son los andrógenos y la zona glomerular nos da los mineralocorticoides, ¿ya? Mineralocorticoides. Este, en este caso aldosterona, ¿no? El estímulo de la aldosterona, o sea, si bien es cierto estas tres capas están en la corteza suprarrenal, pero el efecto más potente o más poderoso va a ser a nivel de la, de la zona fascicular, de la capa fascicular, ¿ya? Los mineralocorticoides, que es la capa glomerular o la zona glomerular, va a ser casi eh, independiente de STH. No se va a regular por la STH. La aldosterona, su estímulo principal, va a ser, van a ser dos motivos, ¿no? O dos, dos, dos estímulos. Uno es la concentración de potasio alta, la hipercalemia, y otro va a ser eh, la hipovolemia o la hipotensión arterial. ¿No? Esos dos estímulos son los efectos que me van a producir o son los estímulos que me van a causar producción de aldosterona a nivel eh, de la zona glomerular. ¿ya? Sin embargo, la zona fascicular, que está también dentro de la corteza suprarrenal, sí es eh, muy potentemente estimulada por la CTH hipoficiaria. ¿ya? Entonces, es importante saber eso. ¿Por qué? Porque la aldosterona acuerde que participe en el eje de renina angiotensina aldosterona, ¿no? Y ese eje aparece eh, como primer estímulo cuando el paciente tiene una presión arterial baja o una hipovolemia importante y cuando hay una hiperproducción de una hipercalemia, ¿no? Entonces, el estímulo para producir aldosterona son dos, hipotensión arterial o hipovolemia y la hipercalemia, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, el estímulo para producir corticoides o leucocorticoides es una producción elevada de ACTH, ¿ya? ACTH. A nivel glomerular no sucede eso, ¿no? Es independiente esta capa del ACTH, ¿ya? Entonces, la respuesta acá sería la letra C, ¿no? Zona glomerular o glomerulosa, ¿ya? Pregunta número 21. La menstruación es provocada por... Por... Acuérdate 
que tenemos para hablar del ciclo menstrual, este, desde el día 1, es el día que comienza ¿no? la menstruación, tenemos dos etapas. ¿no? Una es la etapa proliferativa y otra es la etapa secretora. ¿no? La etapa proliferativa es donde los óvulos van a madurar, el endometrio se va a engrosar, ¿no? se va a preparar para una futura o probable gestación, ¿no? se va a engrosar el endometrio, entra a la fase este, secretora, que es la donde el endometrio ya está listo para recibir a ese probable eh, embrión. ¿no? La segunda fase, que es la fase secretora, es gracias a la acción de la LH, y una vez que el endometrio ya está listo para el implante de esa nueva gestación, va a haber un aumento de la progesterona, ¿no? Es normal. Primero va a haber aumento de estradiol, FSH, LH, y al último va a haber un aumento de la progesterona, ¿no? Acuérdate que la progesterona es la hormona de la gestación, ¿no? Es la que también va a preparar a la gestación a nivel este del útero, ¿no? Entonces, cuando ya casi acabando la segunda fase secretora, eh, no se produce la gestación, la progesterona va a empezar a caer progresivamente en la segunda, acabando la segunda fase, no la secretora, y el término o la caída de esta hormona progesterona, al no haber un implante a nivel este endometrial, es lo que va a causar el primer día de menstruación. ¿no? Entonces, gracias a quien teóricamente se produce la menstruación, a la caída de la hormona progesterona, ¿no? Progesterona porque no hay una implantación a nivel endometrial, ¿no? Hay un aumento de estradiol, FSH, LH, posteriormente progesterona y cuando no hay una implantación a nivel endometrial, o sea, cuando no está gestando la mujer, va a haber una caída de progesterona y es lo que va a marcar el día 1 de la menstruación, ¿ya? Entonces, gracias a quien se produce la menstruación, a la disminución o a la caída de los niveles de progesterona, ¿ya? progesterona, letra A. El efecto de la testosterona, ese efecto de la testosterona, ¿cuál de los siguientes? ¿Cuál de los siguientes? ¿Cuál de, cuál de las siguientes será un efecto? ¿Cuál creen que es la letra verdadera en esta pregunta? ¿Provoca aparición del monte de Venus? No, no, no creo que sea, es, una, es la hormona sexual masculina, ¿no? La letra E no creo que sea la respuesta. Letra D, ¿retarda el cierre de las epífisis? No, más bien cuando aumenta su secreción de testosterona, eh, hay un cierre precoz de las epífisis, más bien, ¿no? Es, este, ya se retarda o hay una menor tasa de crecimiento en, en el adolescente. Letra C, ¿causa alopecia? Bueno, sí es verdad, pero no lo hace la testosterona directamente, ¿no? Es un efecto, sí, pero no es un efecto directo, es un efecto indirecto. Acuérdate que la testosterona tiene este, un segundo precursor, ¿no? un segundo paso que es la dihidrotestosterona. ¿no? Una dihidrotestosterona, hay una producción de testosterona a dihidrotestosterona gracias a una enzima que es la 5-alfa reductasa. ¿no? Esa 5-alfa reductasa convierte la testosterona a DHT dihidrotestosterona. Esa dihidrotestosterona su sitio va, va a tener dos sitios clave, el principal es a nivel prostático, a nivel prostático, por eso que hay una terapia dirigida a ese nivel en los pacientes que tienen neoplasia de próstata, y otro, ciclo, y otro sitio en blanco, eh, o sitio blanco, órgano blanco, es a nivel del folículo piloso, ¿no? Entonces, este, sí, causa alopecia, sí, pero de manera indirecta, ¿no? No lo hace directamente la testosterona como tal, sino lo hace por conversión a dihidrotestosterona gracias a la 5 alfa reductasa ¿No? Entonces, un tratamiento que se puede usar ahí es inhibir la conversión ¿no? de testosterona a DHT, inhibiendo la 5-alfa reductasa, ¿no? este, el famoso minoxidil, por ejemplo. Entonces, sí sería una respuesta correcta, causa alopecia, la alopecia androgénica. ¿no? Letra C, ¿no? efecto de la testosterona, sí, causa alopecia, pero no sería un efecto directo, sino indirecto. ¿no? Testosterona, DHT, que es la hidrotestosterona es la que sí actúa sobre el folículo de piloso y este, causaría al final como efecto la alopecia androgénica, ¿no? Letra C. 23. En los varones de la especie humana, ¿la testosterona se produce principalmente en dónde? 
¿Cómo se llama la célula que produce testosterona a nivel testicular? ¿no? Como su propio nombre lo dice. ¿Qué células son? Células de Leydig. ¿no? Células de Leydig que son directamente estimuladas por las gonadotropinas, en este caso por la LH, que a su vez son estimuladas por la GNRH a nivel hipotalámico. ¿ya? Células de Leydig. Son funciones de la célula de Sartoli, excepto. A ver, así como las células de Leydig eran... Eh, estimuladas por la LH, la célula de Sartoli tiene una acción directa sobre el, eh, una estimulación directa por las FSH, ¿ya? Las células de Sartoli no son las que secretan testosterona, son las células de Leydig. Las células de Sartoli son las que conservan de repente este, la glándula eh, el, el, en el testículo, el, el, conservan de manera adecuada este, esta sustancia, pero no la secretan, ¿ya? Entonces, son funciones de la célula de Sartoli, la siguiente es excepto. Establecen la barrera hematotesticular proporcionan nutrimentos a los espermatozoides en desarrollo, sí, secretan inhibina, sí, secretan testosterona, no, no, lo que secretan testosterona es la célula de Leydig. Entonces, la célula de Sartoli responde a la FSH, la célula de Leydig responde a la LH, la célula de Leydig secreta a nivel testicular testosterona, mientras que la célula de Sartoli lo que hace es preparar el ambiente y conservar el ambiente para la testosterona, ¿ya?, la letra D sería el excepto. No secretan testosterona, más bien sí lo hacen las células de ley. ¿ya? Letra D es el excepto. Las siguientes sustancias estimulan la secreción de ADH o de vasopresina o de antidiurética, como quieran llamarlo, excepto una. ¿Cuál no estimula la secreción de HAT o de antidiurético? Acuérdate que lo que hace la vasopresina es una mayor resolución de agua, ¿no? Antidiurética, antidiuresis, va a impedir que, que haya diuresis, ¿no? Va a inhibir la, en cierta forma la diuresis para que no haya pérdida este, del volumen por la orina, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes eh, no sería una de las sustancias que estimule la HAT o la antidiurética? ¿Qué opinan del de el etanol? ¿Ustedes creen que o sea, eso se ve, ¿no? Cuando ustedes consumen, una persona consume etanol o alguna bebida alcohólica, lo que hace más bien es inhibir a la antidiurética, ¿no? Si la, anti, la HAT o la antidiurética de por sí inhibe la diuresis, impide que tú orines, cuando una persona toma etanol o toma un alcohol, en este caso etanol, lo que va a hacer es lo contrario, ¿no? Más bien va a orinar en exceso. Y gracias a quién orinas en exceso, a la inhibición de la antidiurética, ¿no? Haces todo lo contrario. El etanol lo que hace es inhibir la antidiurética y por eso hormor aumenta la diuresis en el paciente, ¿no? Entonces, el excepto, el excepto, la que no estimula la antidiurética, más bien la inhibe, sería la letra B, el etanol, ¿ya? Etanol. 26. ¿Cuál de las siguientes es cierto respecto a la antidiurética? A la antidiurética. ¿Cuál es el excepto? O cuál, ¿Cuál es la verdadera? ¿no? ¿Cuál es la verdadera con respecto a la secreción de antidiurético? A ver, este, hemos dicho que la... O sea, vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender esto más fácil. ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente, eh, pongamos un ejemplo clínico, tenemos un paciente que viene por un cuadro de hipovolemia, un cuadro de deshidratación, sea cual sea la causa, o sea una hemorragia activa, sea una pérdida... Este, digestiva o sea una enfermedad que me secuestre volumen en un tercer espacio tenemos tres respuestas compensadoras a nivel fisiológico ¿ya? la primera respuesta cuando un paciente tiene una hipovolemia o una pérdida de volumen por el motivo que sea es a nivel simpático ¿no? a nivel simpático es la primera respuesta fisiológica lo que va a pasar es que el corazón va a bombear más sangre va a haber este, va a tratar las arterias van a tratar de ser de contraerse para secuestrar volumen ¿no? Y si es que con esa respuesta no es suficiente, va a haber una segunda respuesta fisiológica. Es la activación del eje renina angiotensina alosterona ¿no? Acuerde que la renina, la angiotensina son potentes vasoconstrictores, ¿no? Entonces, y van a aumentar la reabsorción renal de agua, ¿no? Y de sodio. Entonces, la primera respuesta ante una hipovolemia es la respuesta simpática. La segunda respuesta es una, una activación del eje renina angiotensina alosterona Y la tercera respuesta, que es la menos potente, pero es la que al final se va a dar, es el aumento de la secreción de la hormona antidiurética, ¿no? Para tratar de guardar volumen y que no, el poco, la poco volumen que tenga no se le vaya en la orina, pues, ¿no? Entonces, son tres respuestas ante la hipovolemia de un paciente. Primero, 
la respuesta simpática, segundo, la respuesta del sistema de renina de la serona, y tercer eh, componente, hablando de hipovolemia, es el estímulo de la hormona antidiurética. ¿ya? Acuerde que la hormona antidiurética se produce a nivel hipotalámico, ¿no? como lo dijimos al principio, a nivel del núcleo eh, supraóptimo y paraventricular, al igual que la oxitocina, y se almacena a nivel hipofisiario, a nivel posterior de la hipófisis. ¿no? Una vez que haya una hipovolemia, se va a, eh, por circulación portal, se va a secretar o se va a liberar de la neurohipófisis, en este caso la antidiurética. ¿ya? Entonces, ¿cuál es el primer mecanismo, la primer, el primer estímulo para que se produzca liberación de la antidiurética? También sería una disminución del volumen sanguíneo este, en sangre. ¿ya? Entonces, ¿cuál eh, de los siguientes es cierto respecto a la, a la HAT sería la letra E ¿no? una disminución en el volumen sanguíneo en la volemia eh, a nivel una, una volemia ¿no? ante una hipovolemia habría un mayor estímulo de la HAT o liberación por parte de la neurohipófisis ¿no? 27 se denomina a una parte del hipotálamo donde las hormonas hipofisiotrópicas segregadas por este son liberadas en el lecho capilar portal para ser transportadas a nivel del tallo, hipotitua del tallo pituitario, ¿no? al lóbulo anterior de la hipófisis. A ver, ¿cuál es la estructura o cuál es la parte en el hipotálamo donde las hormonas este, van a ser liberadas del hipotálamo para ser eh, mandadas a la hipófisis, ¿no? Ese, ese es lo que nos quiere decir la pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama esa estructura por el cual eh, pasan las hormonas a nivel hipotalámico para ir después a la, a la hipófisis? ¿No? La estructura anatómica o histológica, ¿no? En este caso anatómica, para que haya el traspaso del hipotálamo a la hipófisis. Ya, si bien es cierto, sabemos y dijimos que de, desde el hipotálamo hacia la hipófisis se llama eh, el tallo pituitario, ¿no? Pero dentro del hipotálamo, antes que salga del tallo pituitario, dentro del, del hipotálamo hay una estructura, ¿no? Que se llama eminencia media, ¿no? Entonces la estructura anatómica por donde van a transcurrir esas hormonas para salir del hipotálamo por el tallo pituitario e ir a la hipófisis se llama eminencia media, ¿ya? Letra C, letra C. 28. No recibe un control hipofisiario directo. No, con, no recibe un control directo y publicitario. ¿Cuál de las que vemos acá? Testosterona, sí, ¿no? Testosterona, acuerda que gracias a la LH hipoficiaria de la adenohipófisis va a estimular las células de Leydig y va a producir testosterona a nivel testicular, ¿no? Tiroxina, también, ¿no? T4. Gracias a la TCH hipoficiaria va a estimular la tiroides y va a producir T4 y T3 también. Somatomedina junto con la somatotrofina gracias a la, eh, a la adenohipófisis por la hormona de crecimiento si también van a, va a ser estimulada ¿no? cortisol también ¿no? ACTH a nivel suprarrenal eh, capa fascicular va a producir cortisol la PTH no, no la PTH no su estímulo directo de la PTH ¿cuál era? la concentración de calcio ¿no? calcio entonces si tenemos una hipocalcemia va a haber una mayor producción de PTH para llevarnos a la hipercalcemia, hipercalcemia. Caso contrario, si tuviéramos una hipercalcemia, va a haber una inhibición de la PTH y una producción de la calcitonina, calcitonina. Entonces, ¿cuál no recibe un control hipofisario directo de las que están acá? Es la PTH, PTH. Si tuviera, por ejemplo, la aldosterona en las alternativas, también sería una alternativa para marcar, ¿no? La aldosterona también es una hormona este, independiente, ¿no? De la de la, de, en este caso de la hipófisis ¿no? entonces la respuesta acá sería letra A PTH 29 la somatostatina tiene acción inhibitoria sobre lo siguiente somatostatina inhibe casi todo chicos ¿ya? inhibe este acuerde que la somatostatina se produce a nivel de las células delta del páncreas ¿no? este inhibe todo, inhibe la hormona de crecimiento, inhibe la TSH, inhibe las gonadotropinas FSH-LH, el flujo esplánico también. Entonces, en, este clas, en, este, en esta alternativa sería la letra E. Inhibe de las que están acá todas, ¿no? todas las anteriores, somatostatina. 
es una neurohormona de las que están acá ¿cuál es la neurohormona? la antidiurética o la HAT y también la vasopresina no No está vasopresina, está antidiurética marcamos antidiurética ¿no? neurohormona ¿por qué? porque se produce en la neurohipófisis, en la zona posterior de la hipófisis, no se produce, se almacena se produce a nivel hipotalámico dijimos, en el núcleo óptico y supraventricular se almacena en la neurohipófisis ¿ya? letra B sería la respuesta antidiurética 31. Cuando se produce lesión hipotalámica hipofisiaria, ¿cuál es la hormona hipofisiaria que aumenta? Esta pregunta es interesante. Cuando hay una lesión, ya sea en el hipotálamo o en la hipófisis, va a haber una secuencia, primero laboratorial y se va a evidenciar en la, en la, en la clínica, de las hormonas hipofisiarias. ¿Ya? Si hay una lesión, significa, por ejemplo, si hay un síndrome este, de silla turca vacía, que es el daño a nivel hipofisiario, ¿no? o, una, o un síndrome de semisilla turca vacía, que hay un, una disminución del tamaño parcial o completo de la hipófisis, va a haber una hipoproducción o un hip, hipopituitarismo. ¿ya? Así se denomina el término clínico, ¿no? hipopituitarismo. Entonces, hay un orden secuencial de caída de hormonas, ¿no? Cuando hay un daño a nivel hipofisiario, hay un orden secuencial. Si te preguntan cuál es la primera hormona que cae este, a nivel del eje hipofisiario cuando hay un daño hipofisiario, es la TSH, ¿ya? Primero cae la TSH, luego cae la hormona de crecimiento, luego cae la ACTH y al último van a caer las gonadotropinas. Ese es el orden secuencial. La primera en alterarse bioquímica y clínicamente es la TSH. Cuando hay un daño, sea cual sea, un tumor, una radiación, un síndrome de sida turca vacía a nivel hipotálamo hipofisiario, la secuencia es esta, TSH, hormona de crecimiento, ACTH, FSH y LH. Y cuando nosotros le damos tratamiento al paciente, cuando le suplimos, por ejemplo, con corticoides a un paciente que tiene, ¿no? que es lo primero que tenemos que darle cuando hay un daño central, corticoides, y, este, y hormona tiroidea, la, el orden de recuperación va a ser igual. Primero van a aparecer las hormonas gonadotropinas, ACTH, hormona de crecimiento y TSH. Entonces, lo primero que cae es la TSH. Lo último que cae es las gonadotropinas. Lo primero que se recupera con el tratamiento son las gonadotropinas y lo último que se recupera es la TSH. Ya ese es el orden secuencial. Entonces, cuando tenemos una alteración, hay una caída progresiva de estas hormonas hipofisiarias. ¿Ya? Pero, sin embargo, paradójicamente, hay un aumento de la prolactina, ¿no? Un aumento de la prolactina que se llama efecto tallo hipotálamo, hipotálamo hipofisiario, ¿no? Donde, está, donde sale eh, la producción hipotalámica hipofisiaria por el tallo pituitario, ese es el efecto tallo, ¿no? Entonces, va a haber una caída de esas hormonas, pero paradójicamente va a haber un aumento de prolactina. Por ese motivo, cuando tú tengas una patología que tú sospeches que hay un hipo o un pan hipopituitarismo, tú vas a dosar todas estas hormonas que están acá y tienen que estar en caída, ¿no? Van a estar disminuidas con respecto al valor basal. Y sin embargo, tiene que haber una prolactina elevada, ¿ya? Una prolactina elevada. En el pan hipopituitarismo, por ende, hay una hipoproducción de estas hormonas que vemos acá en este orden secuencial, pero paradójicamente hay un aumento de prolactina una hiperprolactinemia, ¿ya? Entonces, eso es los hallazgos bioquímicos que vamos a encontrar. Entonces, ¿cuál es la hormona hipofisiaria que está aumentada? La prolactina. Ante una lesión hipotálamo hipofisiaria sería la prolactina. Aumento de prolactina letra A. La prolactina es una hormona secretada por el hipotálamo, no secretada por la hipófisis, necesaria para el conducto, el crecimiento ductal mamario, cuya secreción está controlada por un factor inhibidor hipotalámico, cuyos niveles plasmáticos no se alteran durante la gestación, idéntica al lactógeno placentario. A ver, ¿con cuál alternativa nos podemos quedar de esta pregunta? Dijimos que la prolactina este, es controlada por dos mecanismos, ¿no? Es el excepto. Dijimos, el primer excepto es que la única hormona que no se, co que no se, con que no se con conforma ¿no? por una subunidad alfa y una subunidad beta. ¿no? Ese es el primer excepto de todas las demás hormonas. Y el segundo excepto es que es la hormona que no cumple con el feedback negativo a nivel del eje hipotalámico hipofisario. Todas las hormonas cumplen con un feedback negativo. 
¿no? Eh, a nivel periférico, o sea, hiperproducción de hormona hace feedback negativo con la hipófisis para que no siga produciendo y esta a su vez con el hipotálamo para que no siga produciendo. Sin embargo, en la prolactina no pasa esto. En la prolactina este, hay un feedback positivo, ¿no? Hay una producción de la hipófisis, pero si estimulamos en una mujer el pezón, ¿no? En caso de una, una puérpera, va a haber un mayor aumento de prolactina. Eso se llama feedback positivo, ¿no? Es la única hormona que hace feedback positivo a nivel del eje hipotálamo hipofisiario. Y también tiene una peculiaridad que este, es directamente estimulada por la TRH y a su vez es inhibida por un, la dopamina, por la dopamina, ¿no? Tanto la TRH como la dopamina eh, estimulada e inhibida eh, respectivamente son a nivel hipotalámico, ¿no? Entonces, eh, creo que la respuesta acá que más adecua a la pregunta sería la letra C, ¿no? cuya secreción está controlada por un factor inhibidor hipotalámico, ¿no? que sería la dopamina. Es la única que, que tiene dos, ¿no? la TRH estimulante y la dopamina inhibitoria. ¿no? Entonces la prolactina tiene ciertas peculiaridades con respecto a las demás hormonas. ¿no? Acuerde que también otra peculiaridad es que es la única que aumenta en una lesión central, hipotálamo hipofisiaria. Todas las hormonas caen, pero la prolactina por efecto tallo es la única que aumenta, tiene una hiperprolactinemia, ¿no? Son varias peculiaridades de la prolactina con respecto a las demás hormonas hipofisiarias, ¿no? 33. ¿Cuál de los siguientes puede considerarse como el factor liberador de prolactina? ¿Cuál era? El inhibidor es la dopamina hipotalámica, mientras que el estimulante es el, la TRH, ¿no es cierto? La TRH. La TRH hipotalámica, ¿no? Me va a producir más prolactina. Y a nivel periférico es a nivel de estímulo del pezón mamario, ¿no? A nivel, a nivel central TRH, a nivel periférico estímulo del, del pezón mamario. ¿no? La respuesta sería letra B. 34. Tiene un efecto inhibitorio sobre la secreción... Eh, de hipersecreción que puede, puede producir oligomenorrea o amenorrea. A ver, tiene un efecto inhibitorio sobre la secreción de hipersecreción que puede producir un oligomenorrea o amenorrea. Ya. A ver, lo que nos quiere decir acá esta pregunta es que este, también me parece que va en base a, a, a lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Otra peculiaridad, ¿no? Acuerde que nosotros cuando estamos ante una mujer, cuando tenemos una mujer puérpera o gestante, ¿no? Este, que ya, ya está una puérpera, ¿no? Hay una, hay una hormona eh, que ya hemos hablado en la pregunta anterior, que es la prolactina, que por estímulo mamario va a ser este, producida a nivel periférico para que la leche sea eyectada, sea producida y posteriormente eyectada, ¿no? Entonces, esta prolactina también tiene una peculiaridad, ¿no? Que me va a inhibir este, el ciclo menstrual de la mujer, ¿no? Por eso que una mujer puérpera, ¿no? Se dice que más o menos durante toda la estancia de la lactancia materna, esa mujer en teoría no debería menstruar, ¿no? Entonces, esta pregunta, según el enunciado que puedo entender acá, es que el efecto inhibitorio de una hormona me produce eh, oli amenorrea o, o, o oligomenorrea, es en base a la prolactina, ¿no? En base, cuando la mujer puérpera está dando el lactar, hay un aumento de prolactina a nivel sérico, me va a inhibir el ciclo menstrual, ¿no? Durante todo el ciclo de, de lactancia, aproximadamente seis meses, ¿no es cierto? Entonces, ese efecto inhibitorio sería gracias a la prolactina, ¿no? Prolactina. Letra E. 35. Los siguientes son efectos de la hormona de crecimiento, excepto. Excepto. La hormona de crecimiento sí estimula la síntesis de proteínas, ¿no? La HG, este, a nivel hipofisiario, que secreta a nivel hipofisiario, favorece el crecimiento del cartílago, obviamente, sí, ¿no? El cartílago antes o en la adolescencia, posteriormente cuando se cierran las epífisis, no. Y si sigue habiendo una producción de hormona de crecimiento, ya no tendría acción sobre el cartílago, sino sobre los demás órganos, sobre el hueso y las diferentes vísceras, ¿no? Pero sí, a nivel, en la adolescencia sí actúa sobre el cartílago de crecimiento, Disminuye la lipólisis también, disminuye la sensibilidad a la insulina, 
O sea, en otras palabras, hay una, una resistencia a la insulina. ¿no? Los pacientes con acromegalia pueden hacer diabetes, por este motivo aumenta la resistencia a la insulina. ¿no? Lo que no tendría sentido es disminuir la creatinina, no, tiene, no tendría relación. ¿no? El excepto acá sería la letra E, disminuye la creatinina. ¿ya? Letra E sería el excepto. 36. En el pan hipopituitarismo, que ustedes saben que es eh, la alteración a nivel total de la pituitaria o la hipófisis, ¿no? existe un déficit de secreción de todas, excepto una de las siguientes. Una de las siguientes. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que es? En el pan hipopituitarismo, donde está todo el eje está alterado, ¿no? habría una alteración de todas las hormonas que vemos acá, excepto de una. En otras palabras, te quiere decir cuál de las siguientes no es dependiente totalmente de la hipófisis como tal. Claro, sería la alosterona, ¿no es cierto? La tiroxina sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos TSH hipoficiaria, no va a haber producción tiroidea de tiroxina. Si no tenemos LH hipoficiaria, no va a haber producción a nivel de células de Leydig de testosterona, ¿no? En el testículo. Igualmente estradiol. Igualmente, cortisol a nivel suprarrenal en la capa fascicular. Sin embargo, en la capa eh, glomerular, glomerular, como dijimos anteriormente, es una capa que produce mineral o corticoides, pero su estímulo directo no es la hipófisis, no es la CTH, sino es la hipovolemia, la hipotensión y la hipercalemia, el aumento de calcio en sangre. ¿Ya? ¿Y por qué el aumento de calcio en sangre? Porque la aldosterona, si tú te acuerdas, su mecanismo de acción, ¿cómo va a actuar? Actúa a nivel de los túbulos colectores renales y va a reabsorber sodio y va a excretar o secretar potasio. ¿no? Entonces, cuando tenemos una hipercalemia, un aumento de potasio en sangre, la aldosterona va a entrar a tallar, va a ser mayor producida para reabsorber sodio y secretar potasio o excretar potasio por la orina a nivel colector. Eh, ocurre este efecto. ¿no? Entonces, la respuesta acá sería el excepto la aldosterona. La aldosterona es una hormona, es un mineral o corticoide producido en la, en la zona glomerular de la capa suprarrenal, pero que es independiente de la hipófisis, o sea, del ACTH, ¿no? En este caso. ¿ya? La letra A sería el excepto, aldosterona. 37. La adenohipófisis o la hipófisis anterior libera cuál? GNRH, no, no es cierto, la GNRH la produce el hipotálamo. Dopamina la produce el hipotálamo también. Prolactina, sí, ¿no? La prolactina es secretada por la adenohipófisis. La oxitocina y la HAT son producidas dónde? No, son guardadas, ¿no? Son guardadas en la neurohipófisis, son producidas en el núcleo supraóptico y paraventricular, ¿ya? y guardadas en la neurohipófisis. De la neurohipófisis, una vez que se almacenan o se guardan, de ahí son liberadas por circulación portal. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con ese término, ¿cierto? Prolactina sí es liberada de la adenohipófisis, producida y liberada de la adenohipófisis. ¿ya? Letra C. 38. Son causas fisiológicas de hipersecreción de prolactina, excepto, excepto. hipersecreción de prolactina o sea causa de hiperprolactinemia ¿ya? fisiológicas fisiológicas al cuadrito la vemos no este coito sí no el coito sí produce hiperprolactinemia no es este es la fase de meseta no de, del coito lo que produce también eh, en el varón la somnolencia no Sí se relaciona con la prolactina, es un estímulo este, fisiológico. El ejercicio también, la lactancia también, ¿no? El estímulo periférico, acuérdate que es la estimulación del pezón. Embarazo también, ¿no? Eh, el sueño, sí, el estrés también, ¿no? Es una hormona de estrés también. Por eso que no serviría mucho dosar prolactina o hacer un diagnóstico de hiperprolactinemia en un paciente que fisiológicamente lo tenemos en estrés, ¿no? un estrés fisiológico, en una enfermedad aguda, por ejemplo, ¿no? porque los valores me van a ser alterados. ¿no? no sirve hacer un diagnóstico hiperprolactinemia en un paciente con una enfermedad aguda, ¿no? porque el estrés me va a alterar este eje, este, y en este caso la prolactina. ¿no? Entonces, ¿cuál sería el excepto? 
la letra B, vigilia, ¿no? El sueño sí es un estímulo de prolactina, más no la vigilia, ¿no? No la vigilia. 39. Los mecanismos de retroalimentación, o sea, los feedback, utilizados frecuentemente por los grandes sistemas de control de la homeostasis, nervioso y endocrino en este caso, son. Ya, esa es una pregunta un poco compleja, ¿no? No es compleja, sino es larga, ¿no? Podemos perder un poco de tiempo en tratar de entender. A ver, los mecanismos de retroalimentación, o sea, los feedback, utilizados frecuentemente por los grandes sistemas de control de la homeostasis, o sea, del equilibrio, principalmente del sistema nervioso y endocrino, son, ¿cuál es la característica de estos feedback? Exclusivamente, hablando en este tema de endocrino, nada más. ¿Cuál es la característica del feedback a nivel endocrinológico, como dijimos? No, acuérdate. Poniendo un ejemplo, ya, para que te acuerdes. Vamos a hablar, del, no sé, de la secreción de hormona tiroidea, por ejemplo. TRH aumenta la secreción de TSH hipoficiaria. TSH hipoficiaria aumenta la secreción de T4 y T3 libre este, tiroidea, ¿no? Una hormona produce eh, o estimula la otra a nivel central y la central finalmente estimula la producción de hormona periférica, ¿ya? Entonces, aumento de TRH me da aumento de TSH y aumento de TSH me da aumento de T374 periférica, ¿ya? Eso es lo normal. Si por algo yo tengo mucha hormona tiroidea periférica, lo que voy a hacer es inhibir a nivel central para que no haya más TSH y obviamente si no hay más TSH no va a haber más producción de hormona tiroidea y a su vez inhibir a nivel central hipotalámico la TRH para que este TRH no me produzca más TSH, ¿no? Esa es la figura, ¿ya? Ese es el feedback negativo, ¿no es cierto? Aumento, ¿no? Me produce la otra, la otra hormona y está a nivel periférico, pero cuando yo tengo un aumento de una a nivel periférico, va a haber una inhibición a nivel central. Eso se llama feedback negativo, ¿ya? Eso me produce este, la homeostasis a nivel endocrino, ¿no? Entonces hemos dicho que en el caso del endocrinológico tenemos la gran mayoría de feedback son negativos, son negativos porque esto va a ocurrir, este ejemplo que hemos puesto va a ocurrir en todos los ejes, ¿no? Excepto la prolactina, ¿no? ¿Por qué? Porque la prolactina, este, dentro de todas las peculiaridades que ya hemos mencionado, sí va a haber un feedback positivo, ¿por qué? Porque su aumento, de por sí, por ejemplo, en una puérpera que está dando el lactar, que ya hay bastante prolactina, si yo le estimulo más a nivel periférico, va a producir más prolactina a nivel central, ¿no? Va a haber más prolactina a nivel hipoficiario. Entonces, ese feedback, ese aumento, a pesar que yo tengo gran cantidad de prolactina periférica, voy a aumentar la producción de prolactina hipoficiaria, se llama feedback positivo. ¿ya? Es la única, enzima, la única hormona que tiene feedback positivo a nivel de este tallo hipotálamo hipoficiario. Entonces, sabiendo eso, ¿cuál sería la respuesta más o menos de la 39? ¿no? A ver... Negativo y positivo, porque ambos regulan la constancia? No, no son por igual. Negativo o positivo, en función de la desviación de la variable. A ver, vamos a dejarla ahí. Letra C, solo positivos para corregir las desviaciones de la variable? No, no son solo positivos, son todo lo contrario, ¿no? Negativos en el sistema nervioso y positivos en el endocrino, ¿no? Y negativos en el, la mayoría de los casos, ¿no? Sí, eso creo que se, se acopla más a la respuesta, ¿no? Letra E, negativos en la mayoría de los casos, ¿ya? Letra E. Pregunta número 40. Una de las funciones de la calcitonina es, hemos dicho que la calcitonina es una hormona que se fabrica o se secreta en la tiroides, en las células parafoliculares de la tiroides y tiene una acción antagónica con la PTH. ¿no? Si, la bien, si bien la PTH me va a llevar a la hipercalcemia, la calcitonina me va a llevar a la hipocalcemia. ¿no? Ese, es, ese es el efecto final. La PTH actúa para que me lleve la hipercalcemia sobre las células osteoclásticas y la calcitonina para que me lleve la hipocalcemia por las células osteoblásticas. ¿ya? Entonces, una de las funciones principales de la calcitonina es, ¿produce hipercalcemia? No, no, no produce hipercalcemia, produce hipocalcemia. ¿Disminución de la absorción tubular del fósforo? No, más bien me, lo, me va a aumentar la absorción tubular del fósforo. Acuerda que la PTH lo que va a aumentar es la fosfaturia. En cambio, la calcitonina es todo lo contrario, me va a absorber el fósforo, me va a disminuir la fosfaturia más bien. Letra C, aumentar la absorción tubular de calcio, 
no, no me la va a aumentar porque si me la aumenta me va a llevar a la hipercalcemia más bien. Entonces no va a aumentar la absoluta cantidad de calcio. Letra B, aumentar la formación activa del hueso, no. Lo que hace la calcitonina es inhibe la resorción de hueso. ¿ya? Resorción de hueso me va a llevar a la hipercalcemia, ¿no? La célula que hace la resorción, resorción, o sea, alisar el hueso para que haya mayor calcio en la sangre, resorción ósea, es la célula osteoclástica, osteoclástica, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la calcitonina es inhibir la resorción ósea, para que no haya mayor calcio a nivel, a nivel de sangre, ¿no? Inhibe la resorción ósea, ¿ya? La respuesta es la letra A, inhibe la resorción de hueso. Paciente operado de tiroidectomía total por cáncer de tiroides, presenta hormigueos, parestesias, contractura muscular en el posoperatorio inmediato, se debe sospechar de antecedente de importancia que le han sacado la tiroides, ¿no? Por una neoplasia y han sacado toda la tiroides, una cirugía radical de tiroides. Entonces, ¿qué tenemos que sospechar de un paciente que es posoperado, que viene con hormigueos, con parestesias, con contracturas, calambres, etcétera. Y que tú lo evalúas clínicamente y tiene dos signos característicos, el signo de Trousseau y de Chabostec, ¿no? Tiene espasmos carbopedales también, si quieres agregar al examen físico, ¿no? Eso es clínica de hipocalcemia, ¿no? Hipocalcemia sintomática aguda. Y el problema que ha pasado es que le han sacado las glándulas tiroides y pues han extirpado también las cuatro glándulas para tiroides, ¿no? Entonces dijimos que una complicación inmediata e inmediata o aguda de la cirugía radical de tiroides es la es el hipoparatiroidismo que me va a causar una hipocalcemia, ¿no? Hipocalcemia aguda. ¿No? Acuérdate que los valores de calcio normalmente son entre 8.5 a 10.5 en sangre y este cuando ya se habla de, en este caso, de hipocalcemia aguda, es una hipocalcemia severa que tiene que ser corregida de manera rápida, ¿no? De manera aguda. Al final, ¿qué es lo más peligroso que podría pasar de que se va a morir el paciente? Alteraciones cardiovasculares, ¿no? Si bien es cierto, las primeras alteraciones son músculo esqueléticas en músculo liso intestinal, pero a nivel cardiovascular va a ser la causa de muerte lo, lo que va a llevarse al paciente si no se corrige la hipocalcemia, ¿no? ¿Qué te produce la hipocalcemia a nivel cardiovascular? También es una pregunta de examen. El famoso QT largo, ¿no? QT largo. QT largo, causa de muerte súbita, te produce la hipocalcemia en caso de este paciente, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? QT largo, ¿no? Entonces, la respuesta sería hipocalcemia por extracción de glándulas para tiroidea secundaria a la cirugía de tiroides secundaria a la neoplasia, ¿no? no pues. Este paciente, ¿qué tendría que tener de por vida? Obviamente, reposición de calcio y oral. ¿no? Es, es lo que se tiene que hacer en este paciente y aparte pues si han sacado la tiroides tratamiento de, sub, de reposición para la hormona tiroidea ¿no? levotiroxina y calcio también ¿no? este, dos, este paciente de por vida va a tener que tener va a tener que tomar la reposición de hormona tiroidea y calcio ¿no? respuesta letra B 42 el regulador más importante de la concentración sérica de 1.5 hidroxivitamina D es el más importante. Dijimos que habían tres lugares este, importantes, ¿no? Primero era en la piel por acción de la luz ultravioleta. El primer paso es la ergocalciferol. Luego a nivel hepático va a haber la primera hidroxilación, ¿no? Uno, hidrox uno eh, vitamina D. Y a nivel renal la segunda hidroxilación, 1.25 hidroxivitamina D. La segunda hidroxilación va a ser... Gracias a una enzima que se llama 1-alfa hidroxilasa, que se produce a nivel renal, y esta va a ser a su vez mediada por la acción directa de la PTH. Entonces, la segunda hidroxilación a nivel renal es efecto propio de la PTH, que va a estimular a una enzima llamada 1-alfa hidroxilasa, y eso, esa enzima es la que me va a causar la segunda hidroxilación de la vitamina D, ¿no? la que va a producir la 1.25 hidroxivitamina D. ¿ya? 1.25 hidroxivitamina D. Donde se produce la primera hidroxilación en el hígado, donde se produce la segunda hidroxilación a nivel renal, ¿no? A nivel renal. ¿Ya? La respuesta sería hormona paratiroidea, ¿no? La PTH. La PTH me va a estimular la 1-alfa hidroxilasa y esa enzima a nivel renal me va a hacer la segunda hidroxilación de la vitamina D.
43. La PTH induce... ¿Cuál de las siguientes alternativas? ¿Cuál induce la PTH? La parato hormona. A ver. Dijimos, este, primero, la PTH su efecto final va a ser que me va a causar hipercalcemia, ¿no? Hipercalcemia es el efecto final. Y la hipercalcemia al final este, va a tener tres mecanismos de producción. Uno es a nivel, va a eh, activar las células osteoclásticas, va a producir mayor resorción ósea. Otro es que va a haber una mayor resorción tubular, ¿no? Y otro, una mayor reabsorción este, intestinal, ¿ya? Intestinal. Entonces, en relación a, a lo que hemos hablado, según las alternativas que nos dan, vamos a sacar una por una. ¿no? Secreción renal de calcio. Secreción renal de calcio no, es mayor absorción tubular de calcio. ¿no? Activación renal de calcitriol, vamos a dejarla ahí. Reabsorción renal de fosfato, no. Dijimos que la PTH reabsorbe el calcio y bota el fosfato, ¿no? Aumenta la fosfaturia, ¿no? Depósito de calcio óseo, no. Lo que va a hacer es mayor resorción de calcio, más bien. Resorción de calcio. Y efecto final, hipocalcemia, no. Va a ser hipercalcemia, ¿no? Hipercalcemia. Entonces, acuérdate, todo comienza a nivel de las hormonas, de las glándulas paratiroideas, que son cuatro, ¿no? Va a haber una mayor a, eh, secreción de PTH, esta PTH a nivel renal va a aumentar el calcitriol, ¿no? va a disminuir la reabsorción de fosfato, entonces me va a reabsorber el calcio a nivel renal y me va a secretar el fosfato a nivel renal. El calcio lo reabsorbo y el fósforo lo elimino a nivel renal. Y a nivel intestinal, este calcitriol lo que va a hacer también es aumentar la reabsorción intestinal. Entonces ya tenemos dos niveles, ¿eh? a nivel renal, el calcitriol me produce reabsorción de calcio y eliminación de fósforo y a nivel intestinal aumenta la absorción de calcio, ya intestinal. Entonces la PTH lo que va a hacer es activar el calcitriol a nivel renal, a nivel renal, ya. Es el principal efecto a nivel del calcitriol, a nivel renal, ya. Letra B. 44. La TSH, la hormona estimulante de la tiroides, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Estimula la liberación de TRH? No, no estimula la liberación de TRH. O sea, este, más bien la TRH estimula la liberación de TSH, ¿no? La TSH cuando está aumentada las hormonas tiroideas eh, periféricas se va a inhibir y su inhibición va a inhibir más bien a la TRH, pero no la estimula. ¿ya? La TRH es la que va a estimular a la TSH, ¿no? como vemos acá. TRH estimula a nivel hipoficiario la TSH y esta TSH va a estimular la producción tiroidea de T4 y T3 libre, ¿no? Entonces, la letra A no es correcta. La letra B estimula la captación de yodo por la tiroides. Si sí, eso, vamos a dejarlo ahí, es correcta esa respuesta. Letra C es una hormona liposoluble. Letra D, se libera al sistema porta hipotalámico hipoficiario. Cuando hablamos del sistema porta, el sistema porta quiere decir que hay circulación este, entre una glándula a otra glándula a distancia, ¿no? Y que por esa circulación van a viajar en este caso hormonas, ¿no? El, el sistema porta que tiene el hipotálamo hipófisis es a través de la neurohipófisis, ¿ya? Hipotálamo neurohipoficiario, sistema portal, ¿ya? Entonces, este... En este caso no, la TSH es a nivel adeno hipoficiario, no, no es neurohipoficiario. Eh, su diana son las células tiroideas C, no, las células C este, son las células parafoliculares que pueden producir calcitonina, no, entonces no son las células blancas las células C tiroideas. La hormona TSH, una de las acciones importantes es estimular la captación del yodo por la tiroides para la adecuada producción de T3 y T4. ¿ya? Captamos el yodo por la membrana basal, acuérdate de lo que hablamos hace unos momentos, eh, membrana basal, luego sale por la membrana apical y luego después de una serie de oxidaciones va a haber una producción de T4 y posteriormente a nivel periférico una conversión de T4 a T3 periférica. Ya, pues todo comienza con la captación de yodo por la tiroides. Eso es lo que hace la TSH. ¿ya? Captación aumenta o estimula la captación de yodo por la 
tiroides. La 45, la tiroxina, ¿no? que es la hormona T4, la T4, presenta tres átomos de yodo, no, son cuatro, es más activa que la T3, no, la T3, una vez a nivel periférico, dijimos que la T3 es más activa, es cuatro veces más potente, más activa que la T4, ¿ya? Este, acuérdate que la T3 y la T4 viajan de manera eh, acompañada de proteínas, hay una proteína que se llama la proteína ligadora de la tiroxina, ¿no? O, eh, o de la, tiro, la, la, la proteína ligadora de la hormona tiroidea, la TBG, TBG, ¿no? Son siglas en inglés. Entonces, estas, estas hormonas viajan rodeadas de proteínas, pero la acción principal de las hormonas tiroideas en sangre o en órganos blancos son cuando están liber, liberadas o libres de estas hormonas o estas proteínas ligadoras. Por eso que nosotros medimos la acción tiroidea cuando marcamos en la hojita de laboratorio T3 o T4 libre. ¿ya? Esa T3 o T4 libre es lo que me va a medir la acción periférica de estas hormonas tiroideas. No serviría mucho la, la hormona tiroidea unida a proteínas porque no me va a mediar el efecto final. Lo que me media y, mi, y me mide el efecto final de la hormona tiroidea es la hormona tiroidea libre de proteínas. ¿ya? T3 y T4 pero libre de proteínas. Es a nivel periférico. ¿ya? Se transporta disuelta en el plasma, no la gran mayoría se, se transporta acompañada de una proteína ligadura como hemos dicho, la TBG. Se obtiene... ¿A partir de la T3 en los tejidos? No, es al revés más bien. La T3 se obtiene a, a raíz de la T4, ¿no? Hay una conversión de T4 a T3 periférica más bien. ¿ya? El orden es que hay una conversión de T4 a T3. ¿ya? Ese es el orden que tiene que haber a nivel periférico. La letra E es la principal secreción del tiroides, ¿no? De la glúmula tiroides. Yo creo que la respuesta correcta es esa, ¿no? Letra E es la principal secreción de la glúmula tiroides. Sí, se secreta más T4... ¿Ya? y a nivel periférico se va a convertir de T4 a T3 y este, al final la T4 y la T3 libre de proteínas es la que me, me va a mediar el efecto periférico ¿ya? entonces la respuesta acá sería letra E es la principal secreción de la, de la glándula tiroides ¿ya? 45 letra E 46 las hormonas tiroideas las hormonas tiroideas marca el enunciado correcto ¿Viajan libres en el plasma sanguíneo? No, la gran mayoría viajan acompañadas de una proteína ligadora. Se unen principalmente a receptores de las membranas celulares. Favorecen la liberación de TSH. Más bien al revés, ¿no? Las hormonas tiroideas, cuando hay aumento de hormonas tiroideas periféricas, por feedback negativo, inhiben la TSH, más bien, ¿no? Inhiben la TSH. Y la TSH, a su vez, inhibe a nivel hipotalámico la TRH. ¿Ya? Letra D, afectan al sistema nervioso central durante el desarrollo. Y letra E, no contienen yodo. No contienen yodo. A ver, ¿cuál es la falsa? No contienen yodo. Es la falsa porque sí lo contienen. Favorecen TSH, dijimos que no. Más bien inhiben la TSH cuando hay gran cantidad periférica de T374. Manden una señal a la hipófisis para inhibir la TSH. Esto también es falsa esa. La letra A, viajan libres en el plasma sanguíneo. Hemos dicho que la gran mayoría viaja acompañada de una proteína ligadora de estas hormonas. Y nos quedaríamos con la letra B y la letra D, creo, ¿no? La letra B dice, se unen principalmente a receptores de las membranas celulares y la letra D, afectan al sistema nervioso central durante el desarrollo. Ya. Te acuerdas que cuando has repasado o has llevado neonato ¿no? o pediatría, era fundamental hacer el screening para hipotiroidismo neonatal, ¿no es cierto? Entonces, sí se relaciona bastante este, y se medía con TSH, ¿no? Siempre se medía con TSH el screening de hipotiroidismo neonatal. Es importante el efecto de hormonas tiroideas en la diferenciación neuronal a nivel del sistema nervioso central en la etapa de desarrollo, ¿ya? Es la diferenciación neuronal, ¿ya? Entonces, la letra D es correcta. Afectan al sistema nervioso central durante el desarrollo, sí, ¿no? durante la infancia incluso, ¿no? Es por eso que tenemos que hacer el screening para hipotiroidismo neonatal con TSH, ¿ya? Si tú tuvieras que medir una hormona, si tuvieran que elegir, solamente elige de una hormona de la TSH, T4, T3, elígete la TSH, ¿ya? La TSH te hace diagnóstico y te hace seguimiento de enfermedad, ¿ya? Con la TSH también se ajustan los, los, el tratamiento ya sea de hipo, de hipertiroidismo 
y también te hace el diagnóstico, ¿no? Entonces, si tenemos que elegir una sola de las hormonas, elegiremos la TSH, ¿ya? O la hormona tiroidea estimulante, ¿no? TSH a nivel hipoficiario, ¿ya? Entonces, la respuesta acá sería la letra B. Afectan al sistema nervioso central durante el desarrollo, ¿ya? <coughs> letra D. 47. ¿Cuál de las siguientes causas no aumenta la TBG? La TBG es esa proteína que te dije que es la hormona ligadora de la tiroglobulina, ¿no? de la hormona tiroidea. ¿Cuál no aumenta? Es importante saber esto porque esta hormona o esta proteína es la que va a acompañar durante casi toda su circulación a las hormonas tiroideas, T4 y T3. Y la que no esté acompañada es la que fisiológicamente va a estar eh, activa o va a estar libre, ¿no? La fracción de hormona tiroidea libre de proteínas es la fracción activa, es la que me va a dar los síntomas o la clínica en el paciente, ¿no? A nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, a nivel digestivo, a nivel dérmico, etc. Entonces, hay algunos factores que me pueden aumentar la concentración de esta hormona ligadora o esta proteína ligadora y hay otros factores que me la disminuyen, ¿no? Aumento en su concentración. Y, ah, ¿y dónde se fabrica esta hormona, esta proteína? Como buena proteína se fabrica a nivel hepático, ¿ya? A nivel hepático, esta hormona TBG, esta hormona ligadora de hormona tiroidea. Entonces, aumento de concentración en el embarazo, periodo neonatal, ¿no? Pacientes que toman anti, eh, anticonceptivos orales, estrógenos, y disminución, la primera causa es hepatopatías crónicas, ¿no? Si no tenemos una, eh, una buena fábrica de esta proteína, que es la TBG, no va a haber una buena síntesis de la TBG, ¿no? Entonces, Insuficiencia hepática crónica y también en otra proporción pequeña insuficiencia renal. ¿ya? ¿Dónde más disminuye la concentración de, de proteína ligadora? Eh, ¿O quién más me hace disminuir? Los andrógenos, esteroides anabólicos, glucocorticoides a dosis altas, ¿no? a, a dosis altas. Eh, entonces, este, nos preguntan, ¿cuál de las siguientes causas no aumenta la TBG? no aumenta la TBG, o sea, disminuye la concentración de TBG o de, o de proteína ligadora de hormona tiroidea. Sería la hepatopatía crónica, ¿no? No aumenta, o sea, la disminuye la hepatopatía crónica porque no hay una buena síntesis de proteína a nivel hepático. Hepatopatía crónica. 47 sería letra 48. Los niveles plasmáticos elevados de tiroxina o de hormona tiroidea T4 pueden producir lo siguiente, excepto, excepto. ¿Qué no te produciría la T4 a nivel orgánico, a nivel periférico? ¿no? Dijimos, ¿hay un efecto inotrópico, cronotrópico positivo? Sí lo hay, ¿no? ¿Cuál sería el excepto, no? Por lógica, ¿no? ¿Aumentaría el metabolismo en un paciente con hipertiroidismo? Sí, ¿no? Si yo tengo aumento de la T4 libre, sí aumentaría el metabolismo, ¿no? Reducción de peso corporal también, ¿no? Los pacientes vienen flaquitos, vienen temblorosos, taquicárdicos, con bocio, ¿no? Aceleración de la frecuencia cardíaca también viene con taquicardia sinusal, que es la primera manifestación cardiovascular a nivel de, en, en un hipertiroidismo, ¿no? Taquicardia sinusal. Aumento de la concentración plasmática de creatinina, ¿tendría sentido? No, ¿no es cierto? Entonces, el excepto sería la letra eh, B, ¿no es cierto? Acuérdate, este, estas preguntas se pueden sacar incluso recordando la clínica del paciente, ¿no? Paciente hipertiroideo, te viene adelgazado, te viene con hipermotilidad intestinal, con hipertefecación, con taquicardia sinusal, con, temblo, con temblores, con bocio, oxostalmos, mixedema pretibial, etc. ¿no? Entonces el excepto sería la letra B, aumento de la concentración plasmática de creatinina. Letra B. 49. Son estados asociados a la disminución de la conversión periférica de T4 a T3, excepto, ¿no? Excepto. La conversión periférica de T4 a T3. Una vez que ya se secretó, sale de, de la glándula tiroides a la circulación sistémica en forma de T4, se convierte a T3, ¿no? A nivel periférico. Entonces, ¿cuál de los siguientes se asocia a una disminución de la conversión periférica? Este, tenemos ya. Sabemos que el proceso normal es la conversión de T4 a T3, ¿ya? Hay algunos, así como, si tú te acuerdas, hablamos hace un, unos minutos, eh, hay, no sería una buena, eh, una buena acción medir algunas hormonas en un estado de estrés fisiológico en un paciente, por ejemplo, en una enfermedad aguda, en un paciente que está en la UCI, en hospitalización, etcétera, porque va a haber alguna alteración. Un caso sería la prolactina, que es una hormona de estrés, ¿no? Que se eleva por todo. Entonces, algo similar ocurre en la conversión periférica de T4 a T3, ¿ya? Cuando hay un estímulo estresante en el paciente, 
se altera esta conversión desde 4T3. Por eso que no, tampoco sería bueno hacer un diagnóstico de hipo o hipertiroidismo en un paciente con un estrés fisiológico, con una enfermedad aguda, porque me va a alterar todos los valores. La, la fracción libre se va a alterar porque va a haber una alteración en esta conversión de T4 T3. Entonces, no se mediría, no se hace un diagnóstico de un hipertiroidismo o un hipotiroidismo en una enfermedad aguda. ¿ya? Entonces, el estrés, sí, es un es, 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 di, disminuye la, la conversión periférica de T4 T3. La desnutrición también te disminuye, es un factor que disminuye y altera la conversión periférica. El ayuno también. Los neonatos también se describen que puede haber una, si son pretérminos, también hay una, hay, por una falta de maduración, hay una alteración di, periférica de conversión T4-T3. El sueño, ¿no? como dijeron por ahí, sí sería el excepto. ¿no? El sueño no se relaciona con la conversión, no tendría por qué disminuir de la conversión periférica de T4-T3. ¿ya? El principal factor es el estrés, ¿no? el estrés fisiológico. Entonces, el sueño sería el efecto, eh, el excepto, ¿no? en la pregunta. Le trae el sueño. ¿ya? 50. ¿no? Esta pregunta es interesante también. En el hipotiroidismo secundario, el hipotiroidismo secundario se caracteriza por excepto, por excepto. ¿Cuál sería el excepto? A ver, el hipotiroidismo secundario, este, acuerde, ¿no? Vamos a hacer un, brevemente con este gráfico, ¿ya? Nosotros tenemos hipotiroidismo o hipertiroidismo. Cuando hablamos de primario, de primario, el daño tiene que estar en la glándula. Para cualquier alteración endocrinológica, primario, secundario o terciario, ¿no? Cuando es primario, es a nivel periférico en la glándula efectora, ¿ya? Cuando es secundario, es a nivel hipoficiario. Y cuando es terciario, es a nivel hipotalámico, ¿ya? Es hipotalámico. Entonces, si yo tengo hipotiroidismo secundario, quiere decir que a nivel hipotalámico, o sea, secundario por, perdón, hipoficiario, a nivel hipoficiario, secundario, hipoficiario, tiene que haber una disminución de la hormona que me va a producir las hormonas tiroideas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ¿cuál sería la hormona que estaría baja a nivel hipoficiario? La TSH, ¿no? La TSH. Y esta TSH, si está baja, tampoco va a producir hormonas tiroideas a nivel periférico, ¿no? Por ende, tendría una TSH baja, porque el daño es secundario y hipoficiario, y esto me va a condicionar a que no haya una producción periférica de T4 y T3, ¿no? ¿Se entiende la figura? Entonces, si es secundario, el daño está arriba, ¿no es cierto? No hay TSH y por ende tampoco hay T3 y T4 a nivel periférico, ¿ya? Si fuera terciario, si fuera terciario, sería el daño desde arriba, ¿no? No hay TRH hipotalámica, por ende no hay TSH hipo hipoficiaria y por ende no hay T4 ni T3 libre este, tiroidea, ¿no? Entonces el daño es desde arriba, ¿ya? Esa es la secuencia. Y si fuera primario, si fuera primario, ¿cómo sería el patrón? Si fuera primario, solamente estaría alterado el eje periférico, ¿no? No habría, o habría disminución de la T3 y T4 y más bien habría aumento de la TSH, ¿no? Entonces, cuando el daño es terciario, hablamos de hipotalamo, ¿no? Hipotalámico. TRH baja, por ende TSH baja, por ende T4 y T3 baja. Si hablamos de secundario, el daño está en la hipófisis. TSH baja, T4 y T3 baja, ¿no? Y cuando es primario, cuando es primario, este, el daño es exclusivamente en la tiroides, T3 y T4 baja y TSH elevada, porque está tratando de compensar. Si tu tiroides está dañada y no fabrica T3 y T4, la TSH está tratando de fabricar. Ella le va a mandar señales y le va a mandar, le va a mandar señales a la tiroides para que siga fabricando T3 y T4, pero como hay un daño primario, esta no va a responder. Entonces, si tú te acuerdas, cuando hablamos hace, uno, hace unos minutos que la TSH tiene acción hipertrófica a nivel coloidal en la tiroides, ¿no? cuando hay un hipotiroidismo primario, va a haber una hiperestimulación de TSH hipoficiaria para tratar de mandar señales a la tiroides, a su vez va a haber una hipertrofia tiroidea, ¿no? por eso que en los pacientes con hipotiroidismo primario va a haber el famoso bocio, ¿no? por acción alta de la TSH. ¿ya? Entonces, el patrón bioquímico es lo que nos va a ayudar. ¿no? Si bien es cierto, la clínica en el paciente va a ser similar, porque va a haber clínica similar en los tres tipos de hipotiroidismo, pero el diagnóstico va a ser exclusivo y diferenciado por el patrón bioquímico. ¿no? Medimos T374 libre, medimos TSH y medimos TRH. ¿ya? Ejemplos de cada uno. Un ejemplo, eh, el más conocido, ¿no? de hipotiroidismo primario, 
es el hipotiroidismo de Hashimoto, ¿no? la enfermedad autoinmune de Hashimoto. Ejemplos de hipotiroidismo secundario, o sea, a nivel hipoficiario, a nivel hipoficiario sería un síndrome de silla turca vacía, un hipopititarismo, por ejemplo, ¿no? Y ejemplo de un este, hipotiroidismo terciario, bueno, ponle un tumor hipotalámico, un infarto hipotalámico, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco infrecuente, pero más o menos la idea que tenemos que llevarnos son los patrones bioquímicos de cada uno, ¿no? El diagnóstico se hace bioquímicamente, porque la clínica del hipotiroidismo va a ser similar en los tres, ¿no? Entonces, si tenemos un hipotiroidismo secundario, vamos a encontrar TSH baja, T3 baja, T4 baja, y el excepto sería este, un aumento de la tiroglobulina. No, no, no tendría por qué estar alterada la tiroglobulina, aumentada la tiroglobulina, sino baja, ¿no? Tiroglobulina baja, TSH baja, ¿no es cierto? Entonces, esa es, esa es la, la lógica, ¿verdad? Tiroglobulina tiene que estar baja, o sea, TSH baja, en otras palabras, es lo mismo, ¿no? Tiroglobulina o TSH baja, ¿ya? Tiroglobulina o TSH baja. ¿Sí tiene sentido que esté alta la TRH? ¿Si es secundario el patrón? ¿Sí? Sí, ¿no? Claro, si no funciona la hipófisis y no manda señal de TSH a la tiroides, a nivel hipotalámico va a estar secretando y secretando y secretando TRH. Entonces la TRH va a tener que estar elevada, ¿no? Ese es el problema. ¿no? Entonces sí va a haber TRH alta, pero no le va a hacer caso a la hipófisis porque el daño está en la hipófisis. Por ende, TSH baja y T3 y T4 bajas, ¿ya? Entonces el patrón bioquímico del hipotiroidismo secundario sería tiroglobulina o TSH baja, T4 y T3 baja y TRH hipotalámica alta. ¿Ya? Si el daño fuera terciario, o sea, hipotalámico, ahí sí tendría que estar bajo absolutamente todo, ¿no? Bajo todo, ¿ya? Y también, ya que estamos hablando de esto, hay un patrón, el famoso hipotiroidismo subclínico, ¿no? Hipotiroidismo subclínico. ¿En qué consiste el hipotiroidismo subclínico? El diagnóstico de hipotiroidismo subclínico es un patrón exclusiva, el diagnóstico es exclusivamente bioquímico, ¿ya? ¿Cuál es el patrón del hipotiroidismo subclínico? Aumento de TSH con valores normales de T3 y T4, ¿ya? Aumento de TSH con valores normales de T4 y T3, ¿ya? Ese es el diagnóstico bioquímico del hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Entonces, este, tiene lógica, ¿no? Es como un, una secuencia mecánica que no tendría por qué causarnos tanta confusión, ¿ya? ¿Se trata o no se trata el hipotiroidismo subclínico? Sí se trata, teóricamente, cuando la TSH va por encima de... 10, ¿ya? Por encima de 10, la TSH elevada, ¿no? Subclínico, ¿ah? Con T374 normales, pero la TSH está por encima de 10, le iniciamos tratamiento con levotiroxina, a dosis bajas, ¿ya? A dosis bajas, entre 50 y 25 microgramos día, ¿no? A diferencia de los hipotiroidismos clínicos, ¿no? Ya sea primario, segundo, tercero, ahí tenemos que darle levotiroxina a dosis más altas, ¿no es cierto? ¿Y por qué se trata el hipotiroidismo subclínico al igual que el hipotiroidismo clínico, ya sea primario, secundario o terciario? Porque la TSH elevada, cuando no se corrige, este, tiene algunos efectos colaterales sobre el corazón ¿no? y sobre el sistema nervioso central. Se ha asociado a causas de demencia este, reversible, es una causa de demencia reversible, y a enfermedad cardiovascular, ¿no? ya sea a nivel cerebral o a nivel cardíaco. ¿no? Entonces se tiene que tratar el hipotiroidismo desde el subclínico cuando pasa la TSH por encima de 10, ¿ya? Entonces acá las respuestas de la pregunta 50 sería la letra A, aumento de la tiroglobulina, ¿ya? La renina, ¿no? La renina. La renina, ¿dónde se secreta, dónde se fabrica, dónde se sintetiza? A nivel de las células yuxtaglomerulares del riñón, ¿no? Yuxtaglomerulares del riñón. A ver... ¿La renina transforma la angiotensina en aldosterona? No. Lo que hace la renina es convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿ya? En angiotensina 1. Esa es la acción. Acá en el cuadrito se ve, ¿no? Angiotensinógeno en angiotensina 1. Eso hace la renina, ¿ya? La renina. Luego, una vez que se ha convertido a angiotensina 1... Hay una segunda conversión a angiotensina 2. ¿Cómo se llama esa enzima que convierte? La famosa enzima convertidora de angiotensina, pues, ¿no? El, el ECA, ¿no? El ECA convierte el angiotensina 1 en angiotensina 2. Y una vez 
que se convierte a angiotensina 2, este, hay acción para... Eh, re, eh, se convierte a aldosterona, ¿no? Para que, para que ya eh, actúe finalmente la aldosterona, ¿no? La angiotensina 2 tiene su acción periférica en los receptores de angiotensina tipo 1, ¿no? Así se llama, angiotensina tipo 1, y el efecto final es que actúe la aldosterona. Entonces, la secuencia es angiotensinógeno, se convierte en angiotensina 1 por la renina, angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por el ECA, que es la enzima convertida en angiotensina, esta angiotensina 2 va a actuar a nivel de los receptores periféricos llamados AT1, o sea, receptores de angiotensina tipo 1, y finalmente la acción va a ser mediada por la aldosterona. La aldosterona va a actuar a nivel tubular colector, al nivel del túbulo colector y parte del túbulo distal, ¿no? Y su efecto final va a ser reabsorción de sodio con excreción de potasio. Aumenta la natremia y te baja la calemia, ¿ya? Ese es el efecto final de la aldosterona. Si queremos hablar de algunos fármacos, este, ¿cómo se bloquearía este eje de acá? ¿Cómo bloquearía la acción del angiotensinógeno para que se convierta en angiotensina con los inhibidores de la renina? ¿no? ¿Cómo mediaría la inhibición de angiotensina 1 angiotensina 2 bloqueando la ECA con los famosos IECAS, ¿no? con los fármacos el april y cactopril? ¿Y cómo bloquearía la acción de la angiotensina 2 para que no actúen sobre los receptores de angiotensina 1 sobre los fármacos inhibidores de, de la angiotensina, de los receptores de angiotensina, ¿no? Por ejemplo, el osartán, y versartán y todos los sartanes habidos y por haber, ¿no? Entonces, esta es más o menos la secuencia que tenemos que tener y estos son los fármacos cómo podemos este, bloquear. <coughs> ¿Y cómo bloqueamos la aldosterona? También hay unos fármacos, ¿no? ¿Cómo se llaman los antagonistas de la aldosterona? El más conocido es la espironolactona, ¿no? La espironolactona es un diurético ahorrador de potasio y su mecanismo de acción es antagonizar o inhibir la acción de la aldosterona, ¿no? Entonces acá tenemos cuatro fármacos que actúan a nivel del eje renina angiotensina aldosterona, pero a diferentes niveles, ¿no es cierto? Otra cosa importante que tenemos que saber es dónde se convierte el angiotensinógeno, angiotensina 1 por acción de la renina a nivel renal, a nivel renal, ¿no? Y dónde se fabrica la ECA, ¿no? Para convertir la angiotensina 1 a angiotensina 2, la ECA se fabrica o se sintetiza a nivel pulmonar, ¿no? A nivel pulmonar, es la que media esta enzima la conversión de este angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Ya? Entonces, ¿Qué nos dice la pregunta? ¿no? ¿La renina transforma angiotensina a aldosterona? No, falso. La renina lo que hace es transformar o convertir el angiotensinógeno a angiotensina 1. ¿ya? Eso hace la renina. Eh, ¿La secretan células del tubo proximal? No, son las células yuxtaglomerulares. ¿Ya? ¿Activa la vitamina D? No, no tiene nada que ver con la vitamina D. ¿no? El metabolismo de la vitamina D es con la alfa-1 hidroxilasa por acción directa a la PTH. No tiene nada que ver la renina. ¿Se libera por efecto directo de la hormona antidiuréctica? No, no es por efecto directo. Su efecto directo se libera, como dijimos anteriormente, por disminución de la volemia y de la presión arterial. Cuando yo tengo un estado de volemia o hipoperfusión con hipotensión, lo que voy a hacer es aumentar la síntesis de renina para que a su vez encontremos toda esta secuencia, angiotensina 1, angiotensina 2 y aldosterona. ¿no? Se activa el eje renina angiotensina aldosterona. Tanto la angiotensina como la aldosterona son vasopresores potentes. ¿no? Y al final el efecto va a ser que la aldosterona me reabsorba agua junto con el sodio a nivel tubular, ¿no? cuando hay un estado de hipotensión o hipoperfusión. ¿Ya? Esa es la secuencia, esa es la lógica. Entonces, la respuesta a la pregunta 51 sería la letra E. Se libera si es que disminuye la presión arterial. ¿ya? 51 sería letra E. <coughs> letra e. La aldosterona, ¿no? La aldosterona. ¿Qué efecto tiene la aldosterona de lo que vemos acá? ¿Cuál sería? ¿Qué cosa hace la aldosterona? Más o menos lo que hemos hablado en el gráfico anterior que es el efecto final de todo el eje que hemos mencionado, ¿es un glucocorticoide? No, es un mineralocorticoide. ¿ya? ¿Dónde se fabrica la aldosterona? En la capa glomerular, la zona glomerular de la corteza suprarrenal. ¿ya? 
el glucocorticoide, el cortisol, se fabricaba en la zona fascicular, fascicular, ¿ya? Y la zona reticular era para los andrógenos, ¿ya? Entonces, la aldosterona es un mineral o corticoide que se va a sintetizar en la capa glomerular, ¿ya? Glomerular, no es un glucocorticoide. ¿Se agrega tras un aumento de la presión arterial? No, todo lo contrario, ¿no? Más bien, debería ser por una disminución de la presión arterial, por una hipotensión. ¿Aumenta la expresión de acuaporinas? No, eso lo hace la antidiurética, no la alosterona. ¿Aumenta la excreción renal de potasio? Sí, ¿no? Dijimos que el efecto final de la alosterona, ¿cuál era? Era reabsorber el sodio a nivel tubular, el túbulo colector y excretar potasio, ¿no? Reabsorbe sodio y secreta potasio, bota el potasio, expulsa el potasio, ya, mete el sodio y bota el potasio ese es el efecto fisiológico de la alosterona es por ese motivo, si tú más o menos eh, le encontramos lógica si le damos un paciente un diurético que antagonice la alosterona o sea la espironolactona la espironolactona va a ser lo que hace al revés la alosterona, si la alosterona mete sodio y bota potasio, la espironolactona va a botar el sodio y va a meter el potasio a la sangre, ¿no? Por eso que se dice que es un diurético ahorrador de potasio, ¿ya? Es un diurético ahorrador de potasio, por ese motivo, ¿no? Porque antagoniza la aldosterona. Y así como también la aldosterona, eh, perdón, la espironolactona, hablando ya un poquito del fármaco, antagoniza la acción de la aldosterona, ¿no? También acuérdate que la aldosterona... Es, tiene un efecto a nivel cardíaco remodelador, ¿no? igual que la angiotensina. Entonces, este remodelador, ¿por qué? Porque va a pasar el tiempo con un paciente con una cardiopatía crónica, conforme pasa el tiempo y se haga crónica la enfermedad, va a haber una remodelación cardíaca y va a haber una fibrosis del músculo cardíaco. ¿no? Entonces, lo que hace la aldosterona es favorecer el remodelamiento cardíaco. Entonces, la espironolactona, aparte de ser un diurético y aparte de ser un antagonista de la aldosterona para votar, o para ahorrar potasio, lo que va a hacer es inhibir la remodelación, en este caso del corazón, ¿no? Que es el principal órgano que se va a alterar en este eje renina angiotensina alosterona ¿ya? Entonces, ahí tenemos dos utilidades clínicas, ¿no? De la espironolactona. Me va a inhibir la alosterona, una acción es diurético ahorrador de potasio, y otro efecto es antiremodelador, ¿no? Antiremodelador, ¿ya? Entonces, acá la respuesta sería la letra A, D, ¿no? Aumenta la excreción renal del potasio la aldosterona. 53. Los mineralocorticoides son hormonas esteroideas que se producen en la glándula suprarrenal, ¿no? ¿En qué capa era? ¿No? Sí, fácil, glomerular, ¿no es cierto? Glomerular. Acuerde que no dependen del ACTH hipoficiaria, la ACTH hipoficiaria tiene un efecto casi, casi exclusivo sobre la zona fascicular para los corticoides o los glucocorticoides, ¿no es cierto? Pero en la capa glomerular son independientes casi de ACTH, ¿no? Dependen más de la presión arterial, de la volemia y de la concentración del potasio en sangre, ¿ya? Entonces acá la respuesta sería 53 eh, capa glomerular, ¿no? Letra A, letra A. 54. La liberación de ACTH, adenocorticotropa, ¿no? por la hipófisis anterior, no está controlada por. No está controlada por. No está controlada por. A ver, la ACTH, este, es una hormona, ya saben, se fabrica a nivel anterior de la hipo hipófisis, ¿no? que tiene acción a nivel del hasta la corteza suprarrenal, principalmente en la zona fascicular, ¿no? y también como buena hormona hipoficiaria va a actuar con feedback negativo. ¿no? Entonces quiere decir, si yo tengo a nivel hipotalámico una producción importante de CRH, a nivel hipoficiario voy a tener una producción importante de ACTH, y a nivel suprarrenal una buena producción de cortisol, ¿no es cierto?, si yo tengo un exceso de cortisol, lo que voy a hacer es el feedback negativo, una inhibición de la CTH hipoficiaria y posteriormente una inhibición de la CRH hipotalámica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el excepto acá, no? Dijimos que había un excepto en, con respecto al eje mineral o corticoide, ¿no? De renina y angiotensina alosterona. 
¿no? Entonces, si es que yo tengo un aumento de aldosterona, que es el efecto final en la capa este, de los mineralocorticoides, en la capa glomerular, ¿me va a alterar en algo la secreción de ACTH? No, ¿no es cierto? No me altera en nada. Por más que yo tenga más o menos aldosterona, que está en la corteza suprarrenal, pero en la zona glomerular, no me va a afectar en nada la producción o la inhibición del ACTH. Entonces, para yo tener una buena, o poca o alta cantidad de aldosterona, tengo que tener una conversión adecuada de angiotensina y a su vez una conversión por parte del angiotensinógeno mediada por la renina. ¿no? Entonces, por ende, acá el efecto sería la renina. ¿no? ¿Por qué? Porque la renina es la que va a mediar la conversión, como tú te acuerdas, de angiotensinógeno a angiotensina 1, luego de angiotensina 1 a angiotensina 2 y como producto final a aldosterona, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo, la este, renina no tendría nada que ver ahí. Por más que yo tenga mucha aldosterona o poca aldosterona a nivel periférico, no me va a alterar en nada la producción o inhibición de ACTH, ¿ya? El efecto no es con la renina. Entonces, el efecto sería la letra E, renina, ¿ya? Renina. ¿Cuál de los siguientes glucocorticoides tiene acción mineral o corticoide? A ver... Si te preguntaran cuál es el corticoide más fisiológico ¿no? que podemos darle a un paciente, sería la hidrocortisona. ¿no? Acuérdate que las, eh, a nivel, o sea, lo fisiológico es la cortisona y lo más parecido a eso es la hidrocortisona. Entonces, ¿por qué es importante diferenciar este, el término glucocorticoide con mineralocorticoide? Eso tiene una explicación este, que se va a relacionar con un paciente ya en, en, en una patología, ¿no? Por ejemplo, en el, en el Addison, ¿no? que es una, eh, una insuficiencia suprarrenal primaria, que la glándula suprarrenal está destruida, ¿no? ya sea por una, un proceso autoinmune o por una infección, en este caso tuberculosis, por el motivo que sea, cuando hay destrucción de la capa o, o de la glándula suprarrenal, hablamos de una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿ya?, en este caso, Addison. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el término o diferenciar los términos glucocorticoides con mineralocorticoides? Porque en un paciente que tenga destrucción total, total de la corteza suprarrenal, ¿no? se va a llevar las tres capas que dijimos, ¿no? la capa eh, fascicular, la capa reticular y la capa glomerular. Entonces, a ese paciente vamos a tener que darle exógenamente lo que le falta. ¿ya? De por vida, si tiene una destrucción total de la glándula suprarrenal, tenemos que darle de por vida reposición de corticoides y a su vez de mineralocorticoides, ¿no es cierto? Si fuera primario, ¿eh? si fuera primario, o sea, si el daño estuviera a nivel de la corteza suprarrenal, ¿no? Porque se ha volado todas las zonas que hemos mencionado. Entonces, tenemos que darle, en este caso, en nuestro medio, pregnisona, acuérdate que la dosis fisiológica de la pregnisona es 5 a 7.5, ¿no?, en miligramos por día, es la dosis que no, nosotros tenemos fisiológicamente, endógenamente, ¿no? haciendo la equivalencia, y a su vez tenemos que reemplazar con algún mineral o corticoide. La pregnisona solamente me va a cubrir la acción glucocorticoide, más no la no mineral o corticoide. Entonces, por este motivo, tenemos que darle a este paciente con daño primario un fármaco que me supla tanto la acción glucocorticoide con mineral o corticoide. ¿Cuál es el fármaco de elección? Es la hidrocortisona. ¿Ya? La hidrocortisona. La hidrocortisona tiene acción glucocorticoide con mineralocorticoide. Si yo le doy solamente pregnisona, estaría supliendo nada más la acción glucocorticoide, más no la mineralocorticoide. Entonces le estaría, sin, le estaría dejando sin aldosterona al paciente al final. ¿no? Entonces, por ese motivo, en los pacientes con alteración primaria, o sea, con daño en toda la glándula suprarrenal, tengo que darle corticoides con mineralocorticoides. ¿Ya? Glucocorticoides con mineralocorticoides. Cosa que no pasaría si tengo la alteración a nivel hipoficiario o hipotalámico, ¿no? Cuando yo tengo la alteración hipoficiaria o hipotalámica, solamente voy a reemplazarlo con glucocorticoides, ¿ya? ¿Por qué? Porque la corteza está intacta, el daño está arriba, ¿no es cierto? Entonces, a ese paciente solamente le voy a dar de reemplazo glucocorticoides nada más, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia que tenemos más o menos que tener en cuenta. Eso lo vamos a reforzar mejor en, en clínicas, ¿no? En las patologías. En conclusión, cuando yo tengo una insuficiencia renal primaria, le tengo que dar un fármaco que supla necesidad glucocorticoide y mineralocorticoide. ¿Por qué? Porque se ha llevado todo. Se ha llevado la capa reticular, la enfermedad, la capa fascicular y la capa glomerular. 
En cambio, si yo tengo una alteración, una insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria, solamente le voy a reponer glucocorticoides. ¿ya? Entonces acá, en respecto a la pregunta, la letra sería la respuesta a letra A, hidrocortisona. ¿ya? Hidrocortisona letra A. 56. Uno de los siguientes efectos fisiológicos de los glucocorticoides es falso. Es falso. A ver, vamos a empezar de abajo para arriba. ¿Protege contra el estrés? Sí, los glucocorticoides protegen contra el estrés. Son hormonas que te preparan para el estrés. ¿Aumenta la eliminación renal de agua exenta de solutos? ¿Agua libre? Sí, también es una acción de los glucocorticoides. ¿Inhibe la respuesta inmunitaria? Por supuesto que sí. Acuérdate que un paciente que también le damos corticoides exógenamente, pues lo vamos a inmunosuprimir, ¿no? Entonces sí, inhibe la respuesta inmunitaria. Disminuyen la eliminación de nitrógeno falso. Aumentan la eliminación de nitrógeno, pero nitrógeno urinario, ¿no? En forma de boom, ¿no? En forma de boom. Entonces va a aumentar la eliminación de nitrógeno urinario, los glucocorticoides, ¿ya? Letra A, favorecen la gluconeogénesis en el hígado verdadero. ¿Ya? Entonces la respuesta falsa sería la letra B, disminuye la eliminación de nitrógeno, falso porque la aumentan ¿ya? en forma de nitrógeno urinario. 57. ¿Cuál de los siguientes no se produce en la corteza suprarrenal? ¿Cuál de los siguientes enunciados no se produce ahí? Acuérdate que nuevamente tres capas, ¿no? Zona fascicular, zona reticular y zona glomerular. Zona glomerular tenemos mineralocorticoides, zona reticular andrógenos y zona fascicular los glucocorticoides. Entonces, androstene, androstenediona, pregnololona y desoxicorticosterona y cortisol sí serían producidos a nivel de la corte suprarrenal, ¿no? Los dos primeros son andrógenos este, y el cortisol es eh, el glucocorticoide por excelencia, ¿no? Entonces, sí, eh, sí tendrían que estar... Eh, cada uno de ellos sí, sí, sí se produce a nivel de la corteza suprarrenal. El excepto sería la adrenalina. ¿no? La adrenalina no se produce en ninguna de las capas, en ninguna de las zonas de la corteza suprarrenal. ¿ya? Letra D, adrenalina. 58. Es falso en relación al cortisol. Es falso en relación al cortisol, al glucocorticoide, no al cortisol. A ver, se produce en la zona fascicular verdadero, ¿no? La corteza sopranal, en la capa fascicular o zona fascicular, es producida el cortisol por estímulo directo de la CTH. Es el grupo corticoide más abundante, aumenta la resistencia a la insulina, aumenta en la hipoglicemia. Es regulado por la GNRH. ¿Cuál sería el excepto? ¿Cuál sería el falso acá? ¿Cuál sería el falso? ¿El cortisol es regulado por la GNRH directamente? No, ¿no? ¿Es regulado por quién? Por la ACTH, ¿no es cierto? ACTH a nivel hipofisiario, a nivel de la hipófisis anterior, ¿no? Eh, a nivel hipotalámico es CRH, a nivel hipofisiario ACTH y a nivel suprarrenal por estímulo en la capa fascicular, estímulo del cortisol, ¿no es cierto? Entonces, el excepto, el falso, sería, es regulado por la GNRH, ¿ya? No tendría, no, no, es, no es regulado por la GNRH, directamente, directamente por la hipófisis, por la CTH, y más arriba por el hipotálamo, por la CRH, ¿ya? La letra D sería el excepto, ¿ya? 59, ¿cuál de las siguientes hormonas no es un andrógeno? Fácil, ¿no? ¿Cuál te suena corticoides? Fácil, ¿no? A glucocorticoide, corticosterona, ¿no? Corticosterona. No es un andrógeno. ¿no? Y tú ya lo sabes, los andrógenos se fabrican, se sintetizan a nivel de la zona eh, reticular de la capa de la corteza suprarrenal, ¿no? Entonces la respuesta sería letra B, corticosterona, ¿ya? Corticosterona. Letra B, ¿no? Corticosterona. 60. Señale usted lo que corresponde a la resistencia a la insulina. Entonces, eh, hablamos de un estado de resistencia a la insulina. ¿Cuál de las siguientes alteraciones se ve en un eh, estado de resistencia a la insulina? Normalmente, en una, la acción de la insulina, este, 
sería más bien hay aumento, disminución de la lipólisis ¿no? en un estado normal la acción fisiológica de la insulina disminución de la lipólisis aumenta la, a nivel periférico la utilización de ácidos grasos te va a aumentar el colesterol y te va a disminuir el triglicérido, ¿no? la insulina cuando hay un efecto una resistencia a la insulina o sea, no va a producir nada de lo que hemos hablado va a ocurrir lo contrario, ¿no es cierto? entonces no va a haber eh, no va a haber una, una disminución de la lipólisis más bien todo lo contrario y me va a aumentar a nivel periférico los triglicéridos, ¿no? Entonces, eh, increment, va a aumentar o va a incrementar el nivel de triglicéridos a nivel periférico, ¿no? Entonces, en un estado de resistencia a la insulina, lo que se va a ver en el perfil lipídico sería incremento de los triglicéridos, ¿ya? Incremento es el hallazgo eh, principal. Si tú vas a ver un perfil este, lipídico, un paciente diabético, o en este caso con resistencia a la insulina, si hay algo que va a estar alterado más que lo demás, es el aumento de los triglicéridos, ¿no? Una hipertrigliceridemia, por ese motivo, ¿ya? Sería letra D, incremento de los triglicéridos. Letra, pregunta número 61. Son órganos blancos de insulina los siguientes, excepto, excepto. ¿Cuál sería? El hígado, de hecho que sí, ¿no es cierto? El tejido muscular también. La grasa también, ¿no? Hemos dicho a nivel de la lipólisis, la insulina baja la lipólisis, tejido grueso también. Lo que no depende, claro, sería el cerebro, ¿no es cierto? El cerebro. El cerebro no. No es un órgano blanco de la insulina, ¿no? Letra D, el cerebro, ¿ya? Los transportadores de glucosa más abundantes son, ya. Cuando, eh, como concepto básico, cuando tú vas a, ustedes saben que, o sea, la, la glucosa, la insulina lo que hace es meter la glucosa a nivel intracelular para que haya una buena producción de ATP y darle energía a la célula, ¿no es cierto? Entonces, el estímulo principal de la insulina, como hemos hablado, es la hiperglicemia. Entonces, cuando hay hiperglicemia, significa que hay mayor glucosa fuera de la célula, en sangre, entonces lo que va a hacer la insulina es meter esa glucosa al interior de la célula, ¿no? Entonces, tiene que haber transportadores para que metan y traspasen la membrana lipídica, esa capa bilipídica que hay en cada célula, la traspasen y se meta la glucosa a la, a la célula. Entonces, tenemos dos tipos de transportadores que traspasan esa membrana lipídica, porque la, de por sí la glucosa no va a poder traspasarla sola. Si bien es cierto, el efecto de la insulina es meterla a la célula, pero necesita transportadores para poder traspasar esa membrana de, de, de lípidos. ¿no? Tenemos dos. Tenemos los transportadores de sodio glucosa, ¿no? Un cotransport, sodio glucosa, y tenemos los famosos GLUT, ¿ya? Acá nos preguntan, los transportadores de glucosa más abundantes en general, en general, tenemos como 13 clases de GLUT, ¿no? Y, pero en general, ¿no? Si queremos hablar de, de un número, serían los GLUT número 4, ¿ya? GLUT número 4. No tiene nada que ver acá las acuaporinas, ¿no? Los transportadores son sodio glucosa y los glutes ¿ya? y los más abundantes serían los glutes número 4, los glutes 4 ¿ya? letra C la glucogeno, glucogenogénesis tiene como función génesis, ¿no? formar ¿qué cosa? glucógeno ¿no? la glucogenogénesis tiene como función producir ¿tú crees que degradará el glucógeno? no, no, el término sería glucogenolisis más bien, ¿no? Entonces, la glucogenogénesis tiene como función producir glucógeno, ¿no es cierto? Nivel hepático en primer lugar y luego nivel músculo esquelético a nivel periférico, ¿no? La glucosa acuérdate que va a entrar a las células, al hepatocito o a los miocitos, principalmente por los GLUT4 y el mecanismo de ingreso va a ser por difusión facilitada, ¿ya? Por difusión facilitada. Entonces, la glucogenogénesis tiene como función producir glucógeno. ¿ya? Es función del glucagón, ¿no? Función del glucagón. Acuerda que el glucagón es la hormona contrarreguladora y hace todo lo contrario de la insulina, ¿no? La insulina células beta, el glucagón células alfa, ¿no? Entonces, es función del glucagón. Y está entre dos nada más, ¿no? Entre dos, entre dos eh, alternativas. ¿Cuál sería? Claro, ¿no? El estímulo principal sería la glucosa baja en sangre, ¿no? Así como 
en la insulina sucede lo contrario, el estímulo para producir ins eh, insulina por el páncreas sería la hiperglicemia, en el glucagón sería la hipoglicemia. ¿no? Este, hay fármacos así a base de glucagón, pero no lo tenemos en nuestro medio, por eso que cuando un paciente tiene hipoglicemia en, en otro país se le aplica exógenamente este fármaco, pero acá no, pues acá se le aplica dextrosa, ¿no? Igual sale la hipoglicemia. Entonces, la respuesta es aumentar la glucosa en sangre ante una hipoglicemia. El estímulo es la hipoglicemia y el glucagón lo que hace es secretarse a nivel pancreático de células alfa, va a este, degradar el glucógeno, convertirlo en glucosa, salir la glucosa a la sangre y producir la hiperglicemia. ¿ya? Respuesta letra C. 65. Son funciones de la insulina, excepto una, ¿no? ¿Cuál sería el excepto? ¿Cuál creen que es el excepto? Lo dijimos hace un ratito, ¿no? A ver. ¿Es una hormona anabólica? Sí es una hormona anabólica. ¿Qué significa que es anabólica? Que va a sintetizar, va a formar este, proteínas, va a formar eh, sustratos en el cuerpo, ¿no? Anabólica. ¿Por qué? Eh, ¿Cuál es la utilidad clínica en, en ese término anabólico? Porque ese paciente diabético mal controlado, eh, con forma, eh, que tú lo vas a ver adelgazado, con una hemoglobina lecosilada más de 9, que está consultivo, que tiene todos los síntomas de diabetes descompensada, es criterio por usar insulina, ¿no? Paciente que está adelgazado le vas a dar insulina como tratamiento porque es una hormona anabólica, la insulina le va a hacer engordar al paciente, ¿no? Es el término. Entonces le damos insulina exógena, como efecto anabólico para que engorde y regule las glucosas, ¿no? Meta toda la glucosa que está fuera hacia el interior de la célula. Es una hormona anabólica, sí. Es hipoglicemiante, obviamente, pues, ¿no? Su efecto es hipoglicemia, ¿no? Ante una hiperglicemia se va a liberar insulina y el efecto va a ser la hipoglicemia. Estimula la lipoproteína lipasa, sí. Si le estimula, disminuye los triglicéridos. Dijimos anteriormente que el efecto fisiológico de la insulina es... Sí, pues bajarte los triglicéridos, ¿no? Cuando hay resistencia a la insulina o cuando hay una etapa de diabetes, va, va a ocurrir lo contrario, va a aumentar los triglicéridos en sangre. Es el hallazgo típico de un diabético este, en el perfil lipídico, ¿no? La hipertrigliceridemia, ¿no? Disminuye el colesterol, no. Entonces, es en efecto adverso, ¿no? La insulina, fisiológicamente, va a disminuir los triglicéridos y me va a aumentar el colesterol por mayor degradación de los ácidos grasos a nivel periférico. ¿ya? Eso es lo fisiológico, ¿no? Entonces, son funciones de la insulina, excepto cuál, disminución del de colesterol, ¿ya? Letra E sería la, el excepto en la pregunta número 65. Ya, chicos, muchas gracias.